കൈകൊണ്ടു തീർക്കാത്ത വീടുകൾ മേടകൾ ഒക്കെയും വാദത്ത് നാട്ടിലുണ്ട് അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുന്നവർക്കാവേ തുടങ്ങിയ നല്ല പ്രവൃത്തിയോട് തികച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നവർക്കാവെ എൻ്റെ ആയുഷ് കാലത്തിൽ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് എൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്ന ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും അതരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനെല്ലാം ദൈവം സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം 
അവസാനത്തോളം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടെ കർത്താവെ വിശ്വാസത്തിൽ കാണപ്പെടുവാൻ അവൾ സഹായിച്ചതിന് നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കർത്താവി മക്കളെ മക്കളുടെ മക്കളെല്ലാം കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുത്തതിനായ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയായപ്പോൾ ഏറെ ആയാലും എൺപത് വർഷം എൺപത് വർഷമായപ്പോൾ ദൈവം ചേർത്തതിനാണ് നന്ദി ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കർത്താവെ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം അനേകർക്ക് അത് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആദ്യം ഒന്നും കർത്താവ് എന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമേ യേശു ഇന്നാമത്തി തന്നെ
Jeeva, 
ശോചനവും സാക്ഷിയൊക്കെ അറിയിക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇബ്രഹാം ഗുരുവിള അച്ഛൻ മണ്ണുകാട് ഇപ്പോൾ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബ അംഗങ്ങളെ ക്രിസ്തുവേശ്വയിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ എം ജി ജോർജ് എന്ന ഔദ്യോഗികമായ പേരും മോനിച്ചൻ എന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായ മോനിച്ചൻ നമ്മെ വിട്ട് തൻ്റെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അതിലെ എനിക്കുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖം അനുശോചനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ ലളിതയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം പ്രാരംഭമായി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ മോനച്ചനും ഞാനും ഞങ്ങൾ ആനപ്രമ്പാൽ സ്വദേശികളാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ തൊട്ട് തൊട്ട വീടുകളാണ് ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു വീടില്ല ഒരു വീട് പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാല്യം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഒരേ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ഒരേ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ആ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ഒരേ ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ 
ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എസ് എസ് എൽ സി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബാല്യം അത്യധികം ആഹ്ലാദകരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളതായ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കുട്ടനാടൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു തോട്ടിലും ആറ്റിലും ഒക്കെ കുളിക്കാനും നീന്താനും പോവുക വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ ആ മുറ്റത്ത് കയറുന്നതായ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുക പശുവിനെ വളർത്തുക ആടിനെ വളർത്തുക കോഴിയെ വളർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കുട്ടനാടൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിച്ചു സാറ്റ് കളിക്കുക കുട്ടിയും കൂരും കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ബാല്യകാലത്തെ കളികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല അയൽ വീടുകളിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം അത് ആസ്വദിച്ചു വളർന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആഹ്ലാദകരമായ ആനന്ദകരമായ ഓർമ്മകൾ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ വിചാരണയിൽ മേനവാൻ പറമ്പിൽ കുടുംബം അവിടെ നിന്ന് ഈ സ്ഥലത്തേക്കും ഞങ്ങൾ മണർകാട്ടേക്കും താമസം മാറ്റി അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം വീണ്ടും കാണുന്നതിനും കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നതിനും ധാരാളം വേദികൾ ഉണ്ടായി എനിക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ എൻ്റെ ബാല്യകാല സഹികളെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചേർത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ മോഹനിച്ചിനും ഞങ്ങളോട് വന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആ സന്തോഷത്തിലെല്ലാം പങ്കുചേർന്നു ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി ദൈവം മോഹനത്തിനെ വളരെ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതകാലം ഏറെക്കുറെ ഒ എൻ ജി സിയിലായിരുന്നു ഒ എൻ ജി സിയിലെ പരിശീലനം അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേണൽ പരീക്ഷകൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി എൻ ഒ എൻ ജി സിയിലൊരു സീനിയർ ഓഫീസറായി റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി ആ ഔദ്യോഗിക ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ പ്രയാസമുള്ള കാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ആ കാലത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്ലേശങ്ങൾ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മോഹനത്തിന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയുടെ എല്ലാ നടുവിൽ വിശ്വസ്ത ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായി അവിടെ അവിടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും സാക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനും ദൈവം മോഹനത്തിന് കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി അതുകൊണ്ട് പഠനകാലത്ത് മാത്രമല്ല ഔദ്യോഗിക ജീവിതകാലത്തും ദൈവകൃപ മോഹനത്തിനെ പിന്തുടർന്നു ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ നൽകി മക്കളെ നൽകി അവരുടെ അവരെ എല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നതിനും ആനന്ദിക്കുന്നതിനും ദൈവം കൃപ നൽകി അങ്ങനെയുള്ള ആ വളർച്ച ദൈവം സാധ്യമാക്കിയതായ ഒരു വളർച്ചയാണ് അതോർത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടും മുൻപോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതും ഞാൻ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും മോഹനച്ചൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വളരെ സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വമാണ് വളരെ ശാന്ത പ്രകൃതം ഉള്ളു തുറന്ന് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ തികഞ്ഞ മനസ്സരിവ് മനസ്സരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ് മനസ്സരിവ് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നതായ മനസ്സരിവ് അതൊക്കെ മോഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി ആഴമായ ദൈവഭക്തി സേവന സന്നദ്ധത ഇതെല്ലാം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബാല്യകാലത്തെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം അത് മോഹനത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു എട്ട് ഒൻപത് വയസ്സ് കാണും മോഹനത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വഴിയെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മോഹനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് കഷ്ണം വാട്ടുകപ്പയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോഹനിച്ച് ഇതിനായി വാട്ടുകപ്പയും കൊണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അയാലത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ പയ്യൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അത് സണ്ണി അവൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവനുള്ള ഉച്ച ഭക്ഷണമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം മനസ്സലിവിൻ്റെ ഈ മകുടമാണ് അതാ ഒരു സംഭവം അല്ല മോഹനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ജീവിച്ച രംഗങ്ങളിൽ പോയ ഇടങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്ത എല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങനെയുള്ളതായ സേവനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് 
അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് അത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ടതായ ആ സ്നേഹം മനസ്സരിവ് കരുതൽ അത് വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം മോനത്തിന് ദൈവം നൽകി അത് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പോയ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു അതോർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മോനച്ചൻ നമ്മുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോയി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അനുശോചന രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്ന കാര്യം ഓർത്തു അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് മോനച്ചൻ ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടെ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആനന്ദകരമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു നിർവൃതിയോടെ ജീവിച്ചു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ശരണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിത അവസാനത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം നിറയാൻ ഇടയാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐഹിക ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിത ജീവിത ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ അമിതമായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നില്ല മരണത്തെ ഓർത്തും അമിതമായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നില്ല ജീവനിലും മരണത്തിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആ സൗഭാഗികരമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം തുടരുമ്പോൾ ആ വലിയ പ്രത്യാശയോടെ തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തട്ടേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള പിതാവേ പ്രിയപ്പെട്ട മോനിച്ചൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഐഹിക ജീവിതകാലം പരിമിതമാകുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളാകും അത് ചിലർക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൺപത് വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് ഏറ്റവും അതിശയകരമായി പരിപാലിച്ചു ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി നിർവൃതിയോടെ ഭൂമിയോട് യാത്ര പറയുവാൻ അവിടുന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകി വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസം ജീവിതം കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിന്റെ മകനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും അതോർത്തും ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കരുണയുള്ള പിതാവെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഭൂമിയെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ശൂന്യതയുണ്ട് നഷ്ടബോധമുണ്ട് ആ ശൂന്യതയും നഷ്ടബോധവും വേദനയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നാടുകളിൽ അവിടുന്ന് കൂടെയിരിക്കണമേ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ പ്രത്യാശയാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുകയും ദൈവകൃപയിൽ ഈ കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് പരിപാലിക്കുകയും സകേല ദോഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാത്തു മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മിശിഹാമൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കരുണയോടെ കേൾക്കണമേ ആ പിതാവും പുത്രനും വിശുദ്ധ രൂപായുമായ ത്രീയേക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും വാഴും അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം എല്ലാവരോടുകൂടിയും ഇന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അടുത്തത് പാസ്റ്റർ മാത്യു പി തോമസ് ഐ പി സി വടവാതു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവസന്നിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന നടക്കാരാധനയിൽ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്റർ കൂടാതെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭവനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ ഭവനവുമായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കണ്ണി ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ മകൾ സിനിയാണ് പ്രിയ സിനിയെ വിവാഹം ചെയ്തയച്ചിരിക്കുന്നത് വടവാതിലുള്ള ഐ പി സി സഭയിലാണ് അവിടെ പ്രിയ യബിയാണ് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഞാൻ ആ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ആത്മബന്ധം വളരെ സുദൃഢമാണ് യബിയും സിനിയും ഐ പി സി വടവാതുർ സഭയ്ക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് കാരണം ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഭയുടെ ഇതര കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് 
കൂടാതെ ജർമ്മിയും ജനറ്റും അവരെയും ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സാമച്ചായന് കൂടാതെ സന്തോഷ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഈ സമയം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ ഭവനത്തിൽ വരികയും പ്രിയപിതാവുമായി സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു വളരെ അധികം തൻ്റെ പ്രത്യാശയും തൻ്റെ ജീവിതവും പലപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായൊരു കാര്യം തന്നെയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട എ ബി എ സംബന്ധിച്ച് എ ബി എൻ്റെ എൻ്റെ അനുജൻ എൻ്റെ നേരെ അനുജൻ്റുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേ കോളേജിൽ കോട്ടയത്ത് പഠിക്കുകയും അവർ വളരെ സഹപാഠികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സതീർത്ഥരായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെയും എ ബിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല സമയങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ് വിശേഷിച്ച് എൻ്റെയും വീട് വാടൂര് പതിനാലാം മൈൽ സ്വദേശിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ വേഗം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പരിമിതപ്പെടുത്തും ഞാനിവിടെ പതിനാലാം മൈലുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കോട്ടയത്ത് മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷൻ കാണാൻ പോയൊരു സംഭവം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മകളുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് മെഡക്സ് നടക്കുന്നത് പതിനാലുള്ള സെൻറ്റ് പോൾസ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷൻ കാണാൻ കോട്ടയത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷനിൽ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ബോർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും ഭാവികാലവും പറയപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു സത്യത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പെന്തക്കോസ് സഭാ മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളല്ല ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസിയായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും ഭാവികാലവും പറയപ്പെടും എന്നുള്ള ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആവേശം തോന്നി അതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയാമല്ലോ എന്ന് കരുതി എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് തോന്നി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം പറയുന്ന മുറി ഒരു മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മേശയിരിപ്പുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ മേശയിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മേശയിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ ഒരു കുപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് കുപ്പിയാണെന്നറിയാം അപ്പം എന്നോട് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയും എം ബി ബി എസിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാണല്ലോ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് ഈ കുപ്പിക്കകത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഭ്രൂണമാണ് ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം എന്ന് പറയുവാനിടയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്നത് ദാവിത് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനത്തിന് ചില വരികളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഓടി വന്നത് നീ എന്നെ ഭയങ്കരവും അതിശയകരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം നിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലില്ലയോ എന്നുള്ള ആ വാക്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്തായാലും ഭൂതകാലം അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് വർത്തമാനകാലം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി വർത്തമാനകാലം പറയുന്ന മുറിക്കകത്ത് കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ണാടി വലിയൊരു മിറാണ് എന്നോട് ഞാൻ കൂടെ കയറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു നിന്നു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനകാലം എന്ന് പറയുവാനിടയായി അപ്പോൾ അതും ശരിയാണല്ലോ എന്നെനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് വർത്തമാനകാലമാണ് എന്നാൽ ഭാവികാലം പറയുന്ന മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഭാവികാലം പറയുന്ന മുറി കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മേശ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മേശയുടെ നടുക്കൊരു കിഴുത്തയുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഒരു കണ്ണ് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഈ കൺ കിഴുത്തയിലൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവികാലം അറിയാം എന്ന് പറയും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാനൊരു കണ്ണൊക്കെ പൊത്തി പിടിച്ച് ആ കിഴുത്തയ്ക്കകത്തോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു തലയോട്ടിയും രണ്ട് എല്ലും കഷ്ണങ്ങളുമാണ് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുവാനിടയായി വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ഭ്രൂണം
വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻ്റർലിങ്ക് പോസ്റ്റിലോ ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈനിലും ഒക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം എന്തെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഭാവി തലയോട്ടിയും രണ്ട് ഇല്ലും കഷ്ണങ്ങളും എന്നാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എത്ര ശക്തമായ വാക്കുകളാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ അതെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത് കാരണം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ തലയോട്ടിയും രണ്ട് എല്ലും കഷ്ണങ്ങളും ആക്കാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എവിടെ അടക്കം ചെയ്താലും ഈ ഓപരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെ ഞാൻ ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരം ദ്രവിച്ച് ഞാൻ ഇല്ലാതായി മാറിയാലും എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയനെ കാണും അതും ദേഹ സഹിതനായി എൻ്റെ പ്രിയനെ കാണുമെന്ന് പറയുന്ന ആ മഹൽ പ്രത്യാശയല്ലേ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ലോകം ഇവിടെ അതെ നമ്മുടെ മരണം കൊണ്ട് അസ്തമിക്കുന്നില്ല പകരം ഇതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന എത്രയോ പ്രത്യാശ നിർഭരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ അതെ ടി പി എമ്മിൻ്റെ കാനം സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് അതെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ എനിക്കും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ പിതാവിന് ആ പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഭാഗ്യകരമായ ഒരു മരണമായ പിതാവിന് ലഭിച്ചത് എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേദനപ്പെട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് അത് കട്ടിലുകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ട് സത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ആൻറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ വളരെ സങ്കടമാണ് മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സങ്കടമാണ് സങ്കടമില്ല എന്നല്ല എന്നാൽ അതിലൊക്കെ എത്രയോ വലിയ പ്രത്യാശയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് എന്നുള്ളത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയരെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അനുശോചനം പറഞ്ഞാൽ അല്പം മിനിറ്റുകൾ തന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതെ മറ്റൊന്നുമല്ല തീർച്ചയായും അത് ഈ മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചിത്രം ദൈവം നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വാക്കിന് ഞാനിട വിരാമം ഇടട്ടെ ഞാനും പിന്നീട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വിട്ട് പന്തക്കോസ് സഭയിൽ വന്നു അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും സ്നാനപ്പെടുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനും അത് വേർപെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിപ്പാനും എനിക്കും ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതിൻ്റെ കാരണം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ എനിക്കും കാണാം മക്കളുടെ ആ ആൻറ്റിയുടെ പ്രത്യാശ പോലെ തന്നെ അതെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് തീർച്ചയായും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്തത് ബ്രദർ ജോയി പാമ്പാടി കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോ പാരിൽ പാർത്തിടും നാമം നാളിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും പാരിൽ പാർത്തിടും നാമം നാളിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും ചേരുന്ന വേഗത്തിൽ ീടതിൽ കാണും നാമം നാളിൽ പ്രിയൻ പൊന്മുഖ ചേരും നാം വേഗത്തിൽ ഇമ്പവീടതിൽ കാണും നാമം നാളിൽ പ്രിയൻ പൊന്മുഖ യേശു മണവാളൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ മധ്യവാനിൽ ആസന്നമായി പ്രിയരെ ഒരുങ്ങാം വിശുദ്ധിയോടെ കാലോ ആസന്നമായി പ്രിയരെ ഒരുങ്ങാം വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവനാമന്ദിന് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഭവനമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പച്ചൻ്റെ ആ വിശ്വാസം കണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളിവിടെ വരികയും പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും 
ആ അപ്പച്ചൻ്റെ മരണസമയത്തൊക്കെയും ദൈവം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് പരിചയപ്പെടുവാനും ആ അതിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുവാനൊക്കെയും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനാൽ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഈ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് വഹിച്ചല്ലോ അത് അതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ആയിട്ട് മോനിച്ചാനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമായി അന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മോനിച്ചാനൊക്കെ ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പുള്ളിയുടെ സാക്ഷിയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കതായ വിധത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുകയും അതിന് തക്കതായ വചനങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെയും തന്നെ താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം ഒരു ഉണർവ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് പോയി ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരനുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനും കാണുവാനൊക്കെ ഇടയായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലായിരുന്ന ജോൺ ജോളി ഈ രണ്ടു പേരുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കണമെന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ മോൻ ജിജോ ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിലായിരിക്കുന്നു ജിജോയുടെ ജിജോയും ഇവിടുത്തെ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതും ഒരുമിച്ച് വളർന്നതും വളരെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു ആണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവനും പറഞ്ഞു ജോയിൻ ജെസ്സിയുടെയും അനുശോചനം അറിയിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവ ആ പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വരവ് നമുക്ക് ആര് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് നമുക്ക് ആർക്കും കണിയായി തീരുവാൻ നിൽക്കണം വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു മുമ്പേ ഉള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് മോനിച്ചായൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല സ്തോത്രം ദൈവരാജ്യം കാണുമെന്ന് പുതുതായി ജനിച്ചവർക്ക് ആ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ വഴിയേ പോകുമ്പോൾ ഈ ഭവനം കാണുന്ന പോലെയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാനും ജനിച്ചെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കാമെന്നാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വെള്ളത്താലും ആത്മാവിലാനും ജനിച്ച് ഒരു പുതുജീവൻ നയിച്ച് വേർപെട്ട ഒരു ജീവൻ നയിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേക കാലം ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ നിലനിൽപ്പും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ആയിരിപ്പാൻ നിൽക്കണം എന്നെ സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാക്ഷി നിർത്തി സ്തുതിക്കും വീടേ ദൈവ മക്കൾക്കുൾ ആശ്രയാമേ ശുദ്ധർ സ്തുതിക്കും വീടേ ദൈവ മക്കൾക്കുൾ ആശ്രയാമേ പരിലസിക്കും സ്വർണത്തിരുവീതി
അടുത്തത് ജെൻ സി തോമസ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കണം സാക്ഷ്യത്തിന് ജെൻ സി തോമസ് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം പ്രിയ അപ്പച്ചൻ താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടല്ലോ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെയാണെങ്കിലും ആത്മാവ് വാനഗോളങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രിയ അപ്പച്ചൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കൊച്ചുമകളാണ് പ്രിയ അപ്പച്ചനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ചെറുപ്രായം മുതൽ ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അപ്പച്ചനെ വന്ന് അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചയും വന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുകയുള്ളായിരുന്നു എപ്പോഴും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് തലമുറകളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ ശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ഞാൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് അപ്പച്ചനെ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ക്ഷീണമായ നിലയിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുകയും നമ്മളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷായസ് മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് പ്രിയ അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോൾ കർത്താവിനെ എതിരേൽ പാൻ കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ ആ ജീവിതത്തിൽ ദൈവപ്പച്ചനെ നടത്തിയ വഴികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരികയും എപ്പോഴും സ്തോത്രത്തിൻ്റെയും സ്തുതിയുടെയും കോശമാണ് ഈ ഭവനത്തിൽ മുഴുകി കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഭാഗ്യം ഒരുക്കി തന്നു ആ ഒരു സ്തോത്രത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും പക്ഷെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു വളരെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രിയാപ്പച്ചനില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട് മാനുഷികമായ നിലയിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമാണെങ്കിലും ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ദൈവിക സമാധാനം നമ്മളെ ഇവനെ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ നല്ല പോർപ്പോ ഒരു തോട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കരിണം പ്രാപിപ്പാൻ വേണ്ടി അപ്പച്ചൻ കണ്ണുനീരില്ലാത്ത വേദനകളില്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത കർത്താവിനെതിരെ പനാരാജ്യത്തെ കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം പ്രിയാപ്പച്ചനെ പ്രത്യാശയുടെ പൊൻപുലരയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്തത് കുഞ്ഞുമോൻ വാടപ്പള്ളി കുഞ്ഞുമോൻ വാടപ്പള്ളി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും മേലാമ്പറമ്പിൽ മോനച്ചായ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ പറയും വാദപ്പള്ളി മോനച്ചായ മോനച്ചാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാദപ്പള്ളിയിലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോൺ ഉദ്ദേശിച്ച അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ അപ്പം വല്യപ്പന്മാർ നാല് പേരായിരുന്നു നാല് പേരിൽ ഒരാളായ ജോൺ ഉദ്ദേശിച്ച അപ്പച്ചൻ മേലാമ്പറമ്പിൽ അന്ന് ഇതെത്തി കയറി അവിടെ താമസിച്ചു അങ്ങനെ മേനാമ്പരൻ എന്ന് പേര് വന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോർജ് അപ്പച്ചൻ വാർദ്ധിക്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഇടത്തുവായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ഭദ്രഭവനത്തിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ഭദ്രഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്ന് മോനച്ചായൻ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും മക്കളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു ആ അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജോർജ് അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരു ബലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു ആത്മീയ വർദ്ധനമായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ ഭരിക്കുന്ന നൂറ്റി നാല് നൂറ്റഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ ആ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തുവായി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പറയും എൻ്റെ പ്രതിഭവനത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു മോഹിച്ചാൻ ഏത് സമയത്തും ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്ത വയ്യായെങ്കിലും ഇടത്തുവായിൽ കടന്നു വരിക ഒരു പതിവായിരുന്നു തൻ്റെ പൃഥുഭവനത്തിൽ വന്ന് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒക്കെയും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കാൻസറായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് പറയാം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടെങ്കിലും മോഹിച്ചായന് തൻ്റെ സഹോദരനെ കാണുവാനായിട്ട് അവിടെ എത്തുമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുടി ചാനെ വിളിക്കുമ്പോഴ
ഞങ്ങളുടെ ദൈവ പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെയും കൊടുത്തത് സമ്പത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് സമ്പത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഒരു ഒന്ന് കൊടുത്തു അവരുടെ കുഞ്ഞു മൊക്കൾക്കും മൊക്കൊക്കെ കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ മുന്നമേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും കേൾക്കുമെന്ന് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെയും ദൈവ കുറയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കുറവയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കുറവയാൽ ഭൗതികമായി ഞങ്ങളൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വേ ദേശത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വാദപ്പള്ളി കുടുംബത്തിലെ മക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കരുണ ഒന്നാണ് ആ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൈവം തന്നല്ല അത് ഈ ലോകത്തിലൊന്നും ഒരു സഭയും ആരെയും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുകയില്ല ദൈവം ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും ദൈവത്തിൽ എത്തുവാനും സാധിക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ ആശ്രയി ദൈവം സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവം കൈക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ സമ്പന്നനായി തീർന്നു അവന് പ്രത്യാശയുള്ളവനായി തീർന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പറയും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല പ്രത്യാശ എന്ന് അല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അവനെ തോട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പ്രത്യാശയുള്ളവനായി തീർന്നു ആ പ്രത്യാശയിൽ അവൻ കുഞ്ഞ് വളരും മോനച്ചാനും അങ്ങനെ തന്നെ വളർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവ സ്നേഹം പകർന്ന് മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അമ്മാമ്മയെ വിളിക്കുമ്പോഴും എവിടെ നിന്നാൽ ചോദിക്കും വാദപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാന്ന് പറയും അറിയാ മോണിച്ചാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കരം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ തലമുറയെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കരം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മൊക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം ചെതിരിപ്പറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെയും പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരും അമ്മമാരുമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഓടിച്ചാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആത്മാവ് നിത്യതയിൽ കാണണം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണിച്ചാനും അതുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും വേണ്ടി ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുവാൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വാഞ്ചലിക്കാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള ആത്മ ദൈവിക സ്നേഹവും അത്ര വലുതാണ് കൈ കോർത്തിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ വിടാത്തതുപോലെയുള്ള സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ബന്ധം അറ്റുപോകാൻ ഒരു കാലത്തും ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കത്തില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയൻ ആവശ്യമാണ് മോനച്ചാന് നിത്യതയിലേക്ക് സൂര്യേന്ദ്രകാലുകളെ കടന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകണേ ലോപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവനോട് ദേഹത്ത് മുള്ളു കൊള്ളുമ്പോഴേ വേദനയുടെ കാടിനു എന്താന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇരിക്കുന്നു അനുജൻ കടന്നുപോയി അപ്പം ആ വേദന ഭയങ്കരമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിത്യതയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ ലോകം അതിൻ്റെ മുഖം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവേഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നേക്കും ജീവിക്കും ആ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ മോനച്ചാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ട് വേദന ഇല്ലാതില്ല നമുക്കറിയാം രണ്ട് വേദനയാണ് അതി കഠിനം ഒന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ വേദന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഉറ്റവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വേദന അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ആർക്കും നികത്താൻ പറ്റത്തില്ല ആ വേദന അപ്പോൾ അമ്മാമ്മയുടെ വേദന ആർക്കും ആർക്കും നികർത്താൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെയും മുക്കൊക്കെയാണേലും സൗ കൂട്ടിന് ഒരാളുണ്ട് അമ്മാമ്മ ഈ നേഹയായി തീരുകയാണ് ദൈവമുണ്ട് പക്ഷേ ലോകപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ആ ദുഃഖം ഓർമ്മകൾ 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 ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കരം നൽകുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ചേർത്ത്
ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തടപ്പെട്ടവരാണ് ആ ദൈവ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന ആ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ആ സ്നേഹം മുന്നമ്മ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടി സകലവും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആ നിത്യവചനം ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ചിതറിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണേ ഈ മോനച്ചാൻ വാദപ്പള്ളിയിലെ മോനച്ചാൻ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എടുത്തോയിലായിരുന്നെങ്കിൽ വാദപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള വീട്ടുപേരെ കൊള്ളായിരുന്നു ആനപ്പറമ്പ മർത്തവ പള്ളിക്ക് മോനച്ചാൻ്റെ വെല്ലിപ്പിച്ചനാണ് കല്ലിട്ടതെന്ന് ഉപദേശിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ഓരാർത്ഥം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു മകനാണ് മോനച്ചാൻ ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു അവൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആയ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് നിത്യസമാധാനം സർവശക്തനായ ദൈവം നൽകട്ടെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിത്യസമാധാനം നൽകട്ടെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ പാസ്റ്റർമാരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തതായി സജി കോലാത്ത് ചുരുക്കമായി പറയാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ ദുഃഖം തളം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കടന്നു വന്ന് ദൈവം ഇടിയാക്കി വാസ്തവമായി മോഹിച്ചാനെ പറ്റി പറയാമെങ്കിൽ ആ സഖിരിയ പുരോഹിതൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കി ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന ലൂക്കോസിന് സുശേഷ് എഴുതിയ പോലെ തൻ്റെ ദൗത്യം ഈ ഭൂമിയിൽ തീർക്കുവാൻ ഇടിയാക്കി ആദ്യകാലത്ത് അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് ആയിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അത് അബ്രഹാം ആയിരുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ സബർമതിയിൽ ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുവാനൊക്കെ ഇടിയാക്കി അതുമാത്രമല്ല അനേകരെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അമ്മണിമാമ ഇവരൊക്കെയും ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വെല്ലിപ്പച്ചനാണ് വെല്ലിപ്പച്ച മു മുട്ടുമ്മയിലിരുന്ന് നാല് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുമ്മയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹം അതിനുശേഷം അമ്മണി മാമ യോണി ചാൻ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിലൊക്കെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു അവർ കഷ്ടതയുടെയും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെയും നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓടുന്ന ഡോക്ടർ എടുക്കലേക്ക എന്നാൽ അവർ ദൈവസന് മുട്ടുമടക്കി ദൈവസന്നിധി മുട്ടുമടക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി മക്കളെ ദൈവ വാചനത്തിൽ ദൈവ കൃപയിൽ വളർത്തുവാനൊക്കെ ഇവിടെയാക്കി ഞങ്ങളുടെ മോഹൻചാൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയും അപ്പച്ചനും ആയിരുന്ന ഭവനത്തിൽ അവർ ഒരു നല്ലൊരു ഭവനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പലപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ പറയും മേടാ നമുക്കൊരു ഭവനം ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവ ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭവനം നൽകുവാനൊക്കെ ഇടിയാക്കി ഞങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെയും ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിച്ച് വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ വിദേ വെളിയിലായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ആ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളെ വിടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും ആലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആലലി ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നടത്തിയത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിനി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു കുടുംബ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അതൊന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കാണുന്നത് അവർ നാളുകളായി കഷ്ടത്തിൻ്റെയും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ അവർ മറക്കുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ യഹോവെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം ആ ലഹോവെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകാതെ ഒരു സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി ഒരു ദൈവത്തെ ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയെ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സബർമതി സഭയുടെയും ആലലിയ ദുഃഖവും ആ പ്രത്യാശ അ
ജോയിച്ചാൻ കുടുംബം അൽസാൻ കുടുംബം ലാലുമാമ കുടുംബം കുഞ്ഞോച്ചാൻ കുടുംബം അവരുടെയൊക്കെയും ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദുഃഖവും അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്തരം അവരെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹാലലുയ അതൊക്കെയും അനേക അവർക്കൊക്കെ കടന്നു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പല പല സാഹചര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവർ കടന്നു വരുവാൻ ഒത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഹാലലിയ അച്ഛാൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ രാത്രി മുഴുവനിരുന്ന് പാടി ആത്മാവിൽ ആരാധിപ്പാൻ ആ അച്ഛാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ രാത്രി മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് അച്ഛാൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പാടി ആരാധിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് തകർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവം എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നു എല്ലാം നറപടിയെ ചെയ്യുന്നു അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദൈവം നെയ്ക്കോളെന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഞങ്ങൾക്കും ആ പാതയിൽ പിന്തുടരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ സാക്ഷി എന്നിരുന്നു സോദരം എടുത്തത് ധർമ്മിഷ്ഠൻ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാനൊരു പ്രത്യാശാഗാനത്തിൻ്റെ ഒരു നാല് വരി പാടിക്കോട്ടെ നിൻമുഖം എത്രയോ ശോഭയാ കാണുന്ന മുൻപിലായേശുവേ നിൻമുഖം എത്രയോ ശോഭയായി കാണുന്ന മുൻപിലായേശുവേ നിൻമുഖത്തു തന്നെ നോക്കി ഓട്ടമോടി ഞാൻ നിത്യതയിൽ ചേർന്നിടുമല്ലോ നിൻമുഖത്തു തന്നെ നോക്കി ഓട്ടമോടി ഞാൻ നിത്യതയിൽ ചേർന്നിടുമല്ലോ അലലുയാ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ മരണം ഒരു വലിയ ആകസ്മികമായ ഒരു മരണമായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഈ പ്രേപിതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് വളരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വളരെ ശക്തമായ നിലകൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പുള്ളി എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു നായകനായി തന്നെ വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ കുടുംബമായി എനിക്കുള്ള ബന്ധം എൻ്റെ മകളെ ഇവിടെ ഇളയ മകൻ സന്തോഷ് വിവാഹം കഴിച്ചത് മുതലാണ് അന്ന് മുതൽ ഇതൊരു ബന്ധുഭവനമല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനമായി തന്നെ എനിക്ക് കണക്കാക്കുവാൻ കൃപ തന്നു ഹാലലുയ അന്ന് മുതൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയും പേരുപേരായി അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു ഹാലലുയ ആ സ്തോത്രം ഈ പ്രിയപിതാവ് ഒരു പിതൃവാത്സല്യത്തോടെ സകലരോടും ഇടപെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെയും വളരെ ആദരമായി സ്നേഹങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരികയും ചെയ്ത ഒരു പിതാവായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹനിധിയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാര്യമായി നിർബന്ധിക്കും ആ കിടക്ക പാറ്റും ഒക്കെ ഒരുക്കുന്നതിൽ പുള്ളിയെ താല്പര്യമെടുത്ത് അതെല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടപ്പോൾ എവിടെയാ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ കാറെടുത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവിടും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തന്ന ഒരു നല്ല പിതാവായിരുന്നു ആലലുയ സ്തോത്രം താൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലോ ആ ധനത്തിലോ പ്രതാപത്തിലോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല ആശ വെച്ചില്ല താൻ ഹാലലുയ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും ഹാലലുയ അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഹാലലുയ സ്തോത്രം താൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു ധീര യോധാവിൻ്റെ ശബ്ദമായി നമ്മൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ പോലെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തീയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മെഴുക് അയച്ചു കട്ട ഒരുക്കി വലിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മനസ്സ് വിറുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹലലുയ പ്രത്യാശാകർത്താവിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച് ഗ്രഹിക്കായ ദൈവത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ താൻ ഭാഗ്യ താൻ പ്രത്യാശ വെച്ച ഭാഗ്യനാടിൽ പ്രവേശിച്ചു ജയാളിയായി ഹലലുയ സ്തോത്രം ജയവീരനായി താൻ തൻ്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയ്ക്കായി കാര്യക്കും ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പെടുത്തുവാൻ ഉണർത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ നാം എന്ന് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാല ഘട്ടം ഏറ്റവും ഹാലലുയ ദൈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിന് സമീപമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോക സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു എല്ലാ ദൈവവചനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും കൺവേർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നാം കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി അധിക നാളില്ല കർത്താവിന് നാളിലായി നമുക്കൊരുങ്ങാം പ്രത്യാശയോടെ ഒരുങ്ങാം ഉണരാം അതിനായി ഒരുങ്ങാം യേശു നാം ആ ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തതായി റജി ആൻഡ് ഗ്രേസ് അഹമ്മദാബ
ചുരുക്കമായി Praise the Lord. Deva Namathin Mahathu and Adite. God giving, uh, God has given this opportunity. I thank my God for this. Let this testimony be a, uh, uh, it should be a, for the glorification of our God. Uh, it is precious in the sight of the Lord the death of his saints. Uncle has achieved that particular title and we should also achieve that title which is called as saints. Because we all have to pass through this particular path. Let this testimony again I say be for the glory of God. Regarding our dear uncle, we, I used to call him George Uncle. And I, I will be sharing something which is dated back before 1970. George Angle was there, my daddy was also there. And they collectively came together and started TPM ministry there in Gujarat. And it is uh, the, the, the uh, work of the God, uh, we cannot compare uh, with the southern part of India. North India de vele, namal ibda naatil the vele de kude namak adu tal compare chiam patetila. It has to go. They have to go through certain difficult paths, and there are many trials and tribulations. Malade kashta de de padil kude poi avda the vele chi India vandhe. And amidst all these troubles, George Angle, he willingly, with many of our people, with my dad, you know, they worked there and started the ministry uh, before 50 or 55 years back. And today in the land of Gujarat, there are about 22 local faith homes, TPM local faith homes there. 22. Local, locals, yeah. Local faith homes. And, and because all our dearly beloved dads, elders, they took pain 53 years or 55 years back, today we can see, we can reap the fruits thereof. And many souls have come there, especially Gujarati souls, Hindi, not uh, uh, the people from the north, they have come and they have received salvation. So for all the trouble what George Engel has took for the work and for labored for the ministry, I thank my God. George Engel Along with that, I remember a couple of incidences where he was very instrumental in bringing certain people to the Lord. And that brother, he was uh, transferred to our place in Ahmedabad and he used to share the testimony. Uh, he, to, he was a Hindu fundamentalist. Uh, fundamentalist uh, and he was very instrumental in demolishing the Babri Masjid. And he was a roommate of our George Uncle. And uh, he used to, George Uncle used to tell and share the word of God with this particular brother. 
And today he is a firm believer of TPM faith, of TPM Church. Along with that, I still remember one more person who was associated with George Ang. He was a chain smoker. Uncle used to share the word of God and today he is delivered and again he is our believer. So for God having used our dear uncle in so many dimensions, I thank my God. Our God should only console the family members. And he should make us ready for his soon return. Let our God bless all of them. With this, I end up my testimony. Thank you, sir. Please, Lord. Praise the Lord. We took over the Larigan of Shik and Mar, took over the Braver, Elevary Orto, and they just took him. Yan with a Pratia Shogan, Ryoga Dukangelum, Marena Matum, Telumni Paya Pedale, Ryoga Dukangelum, Marena Matum, Telumni Paya Pedale, they come. Manodu cerna nalum, ruban deram prabikum. O dekum, Manodu cerna nalum, ruban deram prabikum. Cerum nam vegatil limba vida dil, karnum nam andalil priya. Pratyasolat yar dabari gadu cerum nam vegatil limba vida dil. Kanuna manadi priyan bano chadu chade uyar kum visu therilla kala nadam ke tedum bol paril partidum na manadi ruban deram brabi kum paril partidum na manadi ruban der o cherum na vegatil limba vida dil. Kadum nama nadi priyan bano, cerum nama vegatil. Bola di bawah kembar, kereta awal ini sahaja melipat. Wkti ay kudu memaya des dayu orang mari cuor dah. Abang orang ni cuma dua si bar. Abang ni almiya fauzil panggari awan oka dayu nama. Abang satu dua orang dayu des tu dikenu. Inna pala kalau orang ni cerna. Wal sila pidah ni ke tuor kembar. Walau ni cuma dua si mana. Teri benda pada. Nian nalla boor pori tu. Otong dikaju. Viswasa kahdu ini. Ni di orang ini itu naik tanah orang ini ke perih orang ini. Ii wali marah orang ini ada arti mana. Inna pidah Abu kata tu boy, nala nama illah ni beri korang na, nama korang perhatian siapa ini yang dewasa studi ke tu? Paulus apa sahaja beri tu, kereta udah gembir nala thod, perdana tu udah ni sabda thod, dewi betul nak kata tu na, sorg kat tu lagi beri tu, iwal sila pida umi curingnya sendiri tu ada, usah sila betul tu na, yuwa kala yang main dengan kereta beri tu, putan sendiri tu ada, teh dosa sendiri tu beri tu, nama korang misutti orang dewasa, apriya pida abnya kana nala perhatian siapa, dukat 
സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കും മാതാവിനെ സഹോദരൊക്കെ ഞാൻ സഹോദരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താസൻ അറിയാം സമയം വളരെ മുൻപോട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പാലക്കാൽ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖവും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പെൻ്റെ ദൈവസവചാല പ്രതിഷ്ഠിൻ്റെയും എൻ്റെ മകൻ ഹോഷയിലാകിൽ പാസ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്യുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ സഭയുടെ എല്ലാ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കൊടുക്കുന്നു നെയ്യോ പിതാവേ പോയി വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുക കാലാവസാനത്തിൽ ഓഹരി പുറായി പറഞ്ഞിട്ട് ആ പണ്ടിരുന്നില്ല ഒന്നിച്ച് കാണാനുള്ള പ്രത്യാശ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദുഃഖകളെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എനിക്ക് അവസരം എന്ന കർത്തൃപരിത്തിനോട് പെരുമിൽ ഉത്തരവാദിത്തം നന്ദിയും വന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്ക് വിരാമം കൊടുക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറ് അടുത്തത് ഒയ് ജോർജ് ഒ എൻ ജി സി ഒ ജോർജ് ഒ എൻ ജി സി അങ്ക്ലേശ് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരാമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല എന്നാലും പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് അങ്ക്ലേശ്വര എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ജോർജ് ചാനും മാത്തു ചാനെ ജോണ ചാനെ രാജു ബേബി ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറ് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടുത്തെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൈ കോർത്ത് വളരെ സുസ്കാന്തിയോടെ പ്ര പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അവിടെ അങ്ക്ലേശ്വര എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വിശ്വാസികളോ വേലക്കാരോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനാണ് അവിടെ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ടി പി ഐക്കാരനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് അതിനുശേഷം ജോർച്ചാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി അങ്ക്ലേശ്വരത്ത് വന്നുവെന്ന് കേട്ടു അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി പരിചയപ്പെടുകയും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഞങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഞാൻ ജോർച്ച പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൊട്ടാരകരെ കണ്ണിച്ച് വരുമ്പോഴും എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വലിയ സ്നേഹത്തോളം അത് തന്നെയല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുകയും മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടു സംസാരിച്ചത് പിന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൊന്ന് വെച്ചു പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൈകോർത്ത് അവിടെ ഒരു സൂക്ഷം അവിടെ ഒരു വിശ്വാസ വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആദ്യം വന്ന ഞങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് കൂടി എല്ലാ വീട്ടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുകയും ഹിന്ദുക്കൾ എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ വീട്ടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി സുവിശേഷങ്ങൾ പറയും ബറോഡയിൽ നിന്ന് അന്ന് ഉദ്ദേശി എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ ആ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അവിടെ വന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ വെളിനാട്ടിൽ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നു അവർ പരിമിതമായ റൂമുകളെ ഉള്ളൂ ആ റൂമിനകത്ത് രണ്ട് കട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും സ്ഥലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എന്നാലും ബറോഡയിൽ നിന്ന് ആദ്യം സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ എല്ലാ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അവിടെ വന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ഈ റൂമിൽ ജോർച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു ചായ കിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വരുന്ന വേലക്കാർക്ക് ശുശ്രൂഷകർക്ക് ദൂരെ ഇത്രയും ദൂരം വരുന്ന അവർക്ക് ആഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ പോയി അതിന് ശേഷം അങ്ക്ലേശ്വരത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഓരോ ദിവസം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അവിടെ ഞായറാഴ്ച പകൽ അവിടെ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് പറവിടയിലായതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം അവിടുത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അങ്ക്ലേശ്വരത്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്തി അങ്ങനെ ആ മീറ്റിംഗ് മുഖാന്തരമായി അതിൻ്റെ തലേ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും ജോർച്ചാനും അവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളുമായി പലരും ഉണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും കറിയിറങ്ങി സുവിശേഷങ്ങൾ പറയും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വരണം 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 എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ കർത്താവ് ഞാൻ പറയുന്ന അർത്ഥം അങ്ക്ലേശത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വേല തന്നു ഇന്ന് ആ വേല വളരെ അനുഗ്രഹമായി നടക്കുന്നു ഈയിടെയായിട്ട് എന്നെ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വിളിക്കുന്ന സമയത്തായിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുപോലെ ഇപ്പം സെൻ്റർ സി പാസ്റ്റർ സി വി തോമസ് സെൻ്റർ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ ഭേദവും എല്ലാം
അത് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതിനടുത്ത ഒരു സ്ഥലം സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവധി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ പോയി ശുശ്രൂഷ അവിടെ പോയി ഓപ്പണർ മീറ്റിങ്ങും പരസ്യോഗങ്ങളെല്ലാം നടത്തി അവിടെ മീറ്റിങ് നടത്തി ഇങ്ങനെ പോയി 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 അവിടെ ഇപ്പം വലിയൊരു സഭയായിരിക്കും സൂറത്ത് സഭ എന്ന് പറയും വലിയ സൂറത്ത് എന്ന് പറയും വലിയൊരു സഭയായിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബറൂച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ബറൂച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്തും അവിടെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ ഒരു വേലയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേല ഇപ്പം അടുത്തടുത്ത് ദൈവം തന്നു അതെല്ലാം ഈ ജോർജാൻ വളരെയധികം കൈകോർത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആളുകളെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ വളരെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ജോർജാനായിരുന്നു കർത്താവ് ഇതുവരെയും നടത്തി ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹി കർത്താവിന് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മളെയും വ്യക്തിപരമായി കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും അവർ ആദ്യം കുറച്ച് നാളൊക്കെ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ സുശാന്തിയോടെ പ്ര ജീവിച്ച ഒരു ജോർച്ചനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട് പലരും ഞങ്ങളവിടെ അങ്ങലേശ്വരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലാം കാരണം ഈ കുടുംബത്തെയും ദൈവം ആശ്വസിക്കട്ടെ കർത്താവിനായി നമ്മളെല്ലാം ഒരുക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ സാക്ഷി ഇരുന്നു സോദന ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർ അതിനപ്പുറത്ത് ഭാഗത്തും കസേര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വീടും നമ്മുടെ ഉള്ളതാണ് അവിടേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്ന സൗകര്യമായിരിക്കും സുവിശേഷ വേലക്കാർ ഈ വീടിനകത്ത് പിന്നെ കസേര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിവുള്ളതും സുവിശേഷ വേലക്കാർ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കണം സ്തോത്രം അടുത്തത് ബീന ഷായിജു പമ്പാടി ചുരുക്കി പറയണം പിതാവിനെ മാതാവിനെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഫൈത്തോമിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പരിചയമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഒമ്പത് മാസം ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഭവനത്തിൽ വരുവാനും ഈ പിതാവിനോട് വളരെ നേരെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി അപ്പോൾ പിതാവ് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ നാളത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കരഞ്ഞ് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കേൾക്കുവാനിടയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വള പഴയ കാലത്തെ വിശ്വാസമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ധൈര്യം തോന്നുന്നു അമ്മയെന്ന് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസവും എൻ്റെ പ്രത്യാശയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കാനിടയായി എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേര് ന്യൂസിലാൻഡിലായിരിക്കുന്നു അവിടെ മദർ സൂസൻ മദർ സൂസനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നു അവിടെ വേല ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു മദർ സൂസൻ ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുവാനിടയായി അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരുന്നു പപ്പ പോയി പപ്പ പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ പപ്പ തൻ്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് ചേർത്തു എനിക്ക് വിഷമമില്ല പക്ഷേ മമ്മിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം മമ്മിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പപ്പയാണ് മമ്മിക്ക് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല മമ്മിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാമേ ഒന്നുകൊണ്ട് പാരപ്പെടേണ്ട തനിക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തൊരു മാതാവും പിതാവുമാണ് അവർ ആ മാതാവിന് ഒരു കുറവും വരാതെ കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും അത് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനിടയായി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടന്നു വരുവാൻ സഹായിച്ചു പിതാവിനെ തൻ്റെ അവകാശത്തിൽ ചേർത്തു അവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിലായിരിക്കുന്ന മദർ സൂസനെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയനും കുടുംബത്തിനും ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ച് നല്ലൊരു അവസാനം പ്രാവുപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം എവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു അടുത്തത് കുഞ്ഞുമോൻ തോപ്പിൽ സോറി കൊച്ചുമോൻ തോപ്പിൽ കൊച്ചുമോൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയർന്നാമത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജാൻ്റെ വേർപാടുകളനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ അടിയങ്ങൾക്കും കടന്നു
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമം തോന്നി പ്രിയ ജോർജാനുമായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു നല്ല ആത്മീയമായ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ പുലർത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തൻ്റെ മക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ എല്ലാവരെയും സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ബന്ധുക്കോസ് ദൈവസഭ വാഴൂർ ഹെപ്രോൻ സഭയുടെയും തോപ്പിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ എല്ലാ അനുശോചനവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യാശയം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നും ഇരിക്കുന്നു അടുത്തത് ജോൺ അങ്കലേഷ ദേവാദനം എന്നോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജോർജാനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയങ്ങൾ എടുക്കുമെങ്കിലും സമയ ചുരുക്കത്താൽ രണ്ട് വാചകം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജോർജാനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് എഴുപത്തിയേഴിൽ ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സഭയോ പ്രാർത്ഥനയോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ബ്രദറും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ സി ഐ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴായിരുന്നു അവരെ കണ്ടത് അന്നേരം ആ ജോർജാൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തരുന്നതിനും അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അച്ഛാനെയും അമ്മാമ്മയും പോയി കണ്ടു അന്ന് സാമം സന്തു സാമൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്നേരം അച്ഛൻ പറഞ്ഞിനി എല്ലാ ഞാൻ ശനിയാഴ്ചയും നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് വരണമെന്ന് അന്നേരം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ജി പി എംകാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ജോർജ് ഒന്ന് ഞാനും ഒന്ന് ഈ അച്ഛാനുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാകുന്നു മാത്തിച്ചാനും കുടുംബം വന്നു അപ്രാച്ചാനും കുടുംബം വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വേല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഞങ്ങളവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സ്ഥലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഭവനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കി ആ ഭവനത്തിൽ മുമ്പേ കിണർ കുഴിക്കുന്നത് ജോർച്ചാനാണ് അച്ഛനാണ് ആദ്യം പിക്കാസ് എടുത്ത് കളയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വലിയ പൈസകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെത്താനാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് അന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറക്കോട് മറിയമ്മ മദർ ആയിരുന്നു ആ അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെന്ത് ഞങ്ങളവിടെ കിണർ കുഴിച്ചു കെട്ടിടം വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഇഷ്ടികയും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ പോയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് ആ കെട്ടിടം പണിതത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് വടയോ ചായയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അത്രയും സ്നേഹിച്ച് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സൈക്കിളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും പോയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാചം പറയുന്നതിനും അവരെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഇടയാക്കിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ സഭ അവിടെ അങ്ങനെ വലുതായി ഇന്ന് ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇടമില്ല അത്രയും ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ മലയാളീസ് കുറവാണ് എങ്കിലും നേപ്പാളി ഗുജറാത്തി യു പിക്കാർ ബീഹാരികൾ ആസാമീസ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ വേലയുള്ളത് ആ വേല അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഷെഡ് ഇനിയും കെട്ടണ സ്ഥലമില്ല എങ്കിലും ദൈവം വേല അനുഗ്രഹിക്കണം അച്ഛനും അമ്മാമ്മയും പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് എടാ നമ്മൾ കാല് കുത്തുന്നട നമുക്കുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്രയോ ഭവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിൽ പലരും ബാംഗ്ലൂർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി എല്ലാം റിട്ടയർഡായി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആ വേല അതിശയമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാനും അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിടാ ഒന്ന് വാ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് വരാനൊക്കാത്ത അവസ്ഥയായി പോയായിരുന്നു എങ്കിലും വീണ്ടും വന്ന് അച്ഛനെ കാണുവാനിടയായി ഈ അവസരത്തിൽ കണ്ടു വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും അങ്കലേശ്വരത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും അനുശോചനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബെന്നി കുടുംബം പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലസ് ഈ കുടുംബം പിന്നെ തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് രാജു കുടുംബം ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും വിവരങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എല്ലാം ദൈവം കഴിയട്ടെ ഇനി അടിയങ്ങൾ യാത്രയാകുന്നു കൂടിയിരിക്കണം എല്ലാം അടുത്തത് ബി ബി അങ്ക്ലേശ സമയപരിമിതമാണ് വളരെ ചുരുക്കമായി പറയണം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്
and the Jason and the air table Sarchi were under the boy, the young lady and the air with the air, Abra Chenigilum, Adame, Achane Peri Peduanum. Younger Sandosha Duma is Sandwan Anamai, Nan Empathy and Devere, any Cabra Jolly Giovanum, E. Sapayo de Chernal Panum, Okan Sakaiju, David and the Krebeal, Adingalga, Atuanicha, the Verda Vaga, Pova Damanum, Karta, when Yanga can under Savay of the Teruan, Karta Sakaiju, Protege Abde. Jorchane, Mati Chane, Young Matipan Narita Sarchi on the Jorchane, Young Lavrim, Valayal Marsamai, Adamala, Young Rachan, Young Marichibui, Abraham, Achana Chandapata, Angane, Paladim, Abraham, Aduhanam Idunu, Egilin Karthawa, Young Later Tolum, Suchichu, Priya, Jorchanum, Amami, Valare, E. Sabaki Vendi, Young Valare, Anigram Idunu, Younger Kuru, Madava, Yuripidavai, Angalajer Tum Dirunu, and younger Parayo and the Rutila de Dikinu, Kartavan Sotran Jainu, Pinea Katakinan Vilichundrin, Kartav Sotram, Devum, Itratolum, Nalla, Proverty Jayuan, Nindamane Sahaichu, Kunjangle Lagreim, Anigrego Palasangalia Dikinu, the Rivanum, Everangal Rion, Okanangal Sahai, and all David Sudikin Sotran Jainu, Adino Jinder Katan the Wokonda. I can look at the time they were kind of put on. I didn't want Greg, you know, put my elaborate younger community parting and a bit to wonder. Father, we G work is the party. Catavil, Priya, Shakan Mare. Kadavil, Valsalimula, Mada Pinakale, Kunyangle, Sagodari, Sagodangle. Even near Pidavin de Verbadil, Dukartra, Rikina, Sagodarmani, Ria Makal, Avade, Kudumba, Angangale, Bendamatra, the Ale, Ria Petovere, Anna Prambal, Menon Parmil, Kudumbum, Upper the Sada, Kadavin Vendi. Naluna for you, Pavanaman. So is the Rivendi Kalerum Abamanum in name Perigaso, okay, Eta Uru, Valsalia, Pavanamana, Manuan Parmel Kudumbo Abrade Priya Pidaum, Mata Sahodrangalum, Noke. With the Parnagal Kundu and Eniki South Children, and I have people in our mother South Bombadi Sali, Martha Murder, Devigari, and the Lil, either Setavana, Sister Shay the Port. But a browse to me, Pavanathal Vandam, Kotai Mayade, Palangar and Nutit from the Moki Samet or Kugir Sabavatia Sutra, Apramai in the Munda, Venetia and Mayade, Brunar Karchi, E. Main Road, Thomas Sikinone. They even pray the Austin at the Bioja Lilla, they be a grubble card and they will test to the Kugia. Protheacher to do Sadukal day, where the nail pangi jeruan. Our day under the Upuan, Etra, a temper a pogo under the name. Ria, with our day, I turned out another Nandi would over the Orkogia. Anganiani, Pavanate, and the Kabajabudu and the Sadhicha. Priya Kudumba Abadir Sarchimana in a e Pavanatele Ketitan Jan Josia Dharana, Pampere, Monicha and Nana in Narthana, and Naka Parana Port Athar the Lana Janabade, Adi Maitane, Perija Pudum Sakhodrang Loka, South Salem, London Gil Polim, E Pavanate, Ere Jan Manicha Mansilakidum, Avadu Sadu Pavanatalunna. Abade itu bahagian normal kita dengan pada hari ogi am anu budi kaya dengan sami itu boleh. Orang orang yang budhi murtad anu boleh je. Orang bahagian anda ladi apa orang dari kiam? Yan manusia kan orang bahagian. Adunia ini ikhlas jadi ok yang ini sami itu orang kuki. Aduh orang nallah vele itu kekuat. Dewa vele pichat itu lalat alam dengar tanu biologi juga nallah ni ada tu samsiu mil. Makalai ok. Angane atau dalam pesa pesu, angane illa orang ini ni kaya berjaya berdua ni nak kesahatan cerita. 
India ke beri ilm, Amerika le, Chicago ilm, ok ke allah, prepare prepare tu beri ok. Enam awal sila borong, kalau tu games ni ikhijin jadi tu, mana lalu kan dani orang berdoa orang kaya. Anginnya main orang perempuan, kurungmu, putih cah, prea pida, abis dah sahaja dah kurung manggil. Anginnya kalau air ikhijin, sahut bapa di sial, martha mai dah bilai, prea makl. Abang dia ke nalla snehu bandhu, endum manusia orang ni kita kena dengen. Muka anda ramai terus terang dah, mana lalu ni ada urus samsiya mana. Nalai dana ceri kita atas sami itu, mana nama yang ada arti, tanah apa milik yang diwana pol. Tan Priya macam kata, apa yang sendiri dia kecuali kerja pergi kini, aduh orang dah dukkha dende, satu abastara malah itu, binaya, kerja abil, mari kita mardan mar, bahagia ban mar, yang mana paraya tak kau nama mula, beli ya bahagia abastara yang kerja Priya dasane, dewi mau orang dapat cakap ada di ceri kini, aduh sahut bapa di sana, marta mereka berde, satu men bigari yang nolak dulu, semua anisya ada nak, ini sama itu, kurma anggalnya hari kini, pertaya cah Priya, jiji monyum, macam shineu. Saiju, abre, ilham, jangan abre kahandu, abre ilham, peril, perla, ida begi ida anisyadina, hari ini cuman dah, jangan dah baca la, awasan pikinu, dewa nama ilham abre anikrihi kita. Adat dah, ani Alex, ani Alex, ceri kau apa? Praise the Lord. I praise and thank God for giving me this opportunity to stand in the midst of his saints and this congregation to say a few words. First of all, I would just like to introduce myself to set the context of what I have to say. Um, I am related to this house. Not through uncle, actually. Uncle's wife, Kunya Madam Auntie, is my Mavi, my father's elder sister. However, I have never known Uncle as the husband of my aunt. He has been more a father, both to me and my sister, right from the time we were in Calcutta. From my very childhood, I remember each and every up and down that our family went through. Uncle was always there to support us, physically, spiritually, emotionally. He was an elder brother for my father and my mother. I stand here to represent Papachan and family, my sister Tina and family, and my own family. My parents are no more in this world. But we never felt their absence so much because we always had a father and mother here. We never considered ourselves as cousins to Sam Chayan, Sumi Chechi, Sini or Santosh. We felt like the fifth and sixth children in this family. Though times passed, we grew up, but we were still small for uncle. We were still his children. There's not a day that in his four o'clock praising, he missed our names. Not only our names, but our husbands and our children's names as well. Such was his love. I would say he was an epitome of Christ-like love because he had no conditions to love people, even people who have wronged him. He has loved them unconditionally. He never showed any difference in the way he treated anybody. Both my husband and my sister's husband have felt like sons in this house because of the way he would treat them. There is a lot that I can actually testify about uncle, but I would like to respect the time and just read a verse. Uh, 
uh, just like in Psalms 128, in fact, um, there are six verses, so I will not read it. But as it says, the righteous shall be blessed. And we have seen in every aspect of his life, even though he has done much for people without keeping any accounts, the Lord has blessed him a hundredfold. And he is a living example of how a man can live a righteous life on this earth. I thank God for this time and I thank Pastor for this time. Praise the Lord. Praise the Lord. Andhim Vareem Madhrige Aayi Adhyas Nehatil Valarno Andhya Kahelatil Avagasham Rabipad Akshaya Rubarai Uyar Kahilatil Avagasham Rabi Pad Akshaya Rubarai Uyar Kumi Ashwasa Predani Nin Mugan Khan Mar Inulam Van Shikumi Inasha Yenuti Praise the Lord. Kathandi Adivishitama, Yang nunda rendu karya ngel matram paraibane thagri, kini nyangale naatleke kada nene wedna samai tenre wedu kotare kere ana. Ii faminetil wandh restedit nyangada mada bidakul nyangale apra karya kare dige insneh kini chainu. Adu mule thanne ipi dawin nyangale nanda itu salikiri kini ipi dawin nene mada bine nand magal anu fobi kimanu. Nyangada ciwetil kudumamai nyangada sahodre ngel kui ende mada bidakul kui acha chenne mada bidakul kellem sahdi cintundi samai nyana dalan nandi ode orkunu. Ipa de apa wandha lim Yanggal le kaiye adi cip part body prarti cahaya adi cipto bonam ada apacan ori nurban dorla kairi mairinu. Kerangin deh ni mumb apacan ani kaini grehi ke petta part galak ke party yanggal le prarti chani grehi cipto nuri ayvesti undai irinu. Pratyeshan de covid samai deh jane hospital ayirinu poli kudu meni ke wala ni ori ani grehi ko masyos samai makluk yang kahatan tu beriwan ni kahatan mana melalai media itu irinu adu boleh usyeh cie. Ella beri morten jane dewi tes tu di kinnu. Nama le dia orang ini tu nana ori kahana malah bici. Jadi susah tu terus kerja na. Alangkah betul betul ahi part paper ini. Unna apa tega? Loga ni ane nautam dekik sih na arah begini. Loga ni ane nautam dekik sih na arah begini.
കഥാവേ നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനും മുൻപേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവം ആകുന്നു നീ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീൻ എന്നും അരുളി ചെയ്യുന്നു ആയിരം സമ്പത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രം ഇരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കി കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രയും അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെയാകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ച് വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുൻപിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി 
ഞങ്ങളുടെ സമത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സമ്മത്സരം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സമ്മത്സരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്ന് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയകൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ആ ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സമത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവിഡ് പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ ബുസ്വൽനായ പൗലൂസ് കൊരുന്തിർക്ക് എഴുതി രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ കൂടാരമായി ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗീയമായി ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിന് മീതെ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു ഉരുവാനല്ല മർത്യമായത് ജീവനാൽ നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് മീതെ ഉടുപ്പാനിച്ചിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ ആകയാൽ ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോടകന്ന് പരദേശികളായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ ആകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു പോലീസ് ബോസ് സ്വലൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് ദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരിൽ പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയും ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യമറിയാനുള്ളതായ സമയം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും മക്കളും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ആദ്യം സാക്ഷ്യം പറയും അതിനുശേഷമായി സമയ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമയം അനുവദിക്കുന്നതാണ്
Miss Lard. We're going to be singing the song, The Land of Pure Repose. This was uh, one of Apacha's favorite songs. opportunity to come before his presence. Um, Apacha was a good man. Uh, uh, he was humble. Uh, he used to like, he makes sure that we grow to move closer to God. He used to like help us uh, in areas where we wanted help. Um, he used to uh, make sure we grow uh, physically and spiritually and uh, he used to take care of us when we came to Kerala uh, and greet us with all his love. Uh, and uh, he used to like uh, uh, make us learn memory verses when we used to come and uh, he used to explain what they mean. And when we used to go back to Bangalore, he used to put his full effort to uh, help us back and like uh, make food for us. Uh, uh, I'm glad that now he's in heaven, uh, happy and safe. Uh, uh, I wish to join him. Uh, uh, please keep your prayers with us. Praise Lord. Praise the Lord. I thank God for me to testify about Apacha. He was really a nice and humble man, and he was really close to God. Um, whenever we come to India, 
he always um, comes and praises God with us and we sing songs and I like when we like gather around and um, praise God and and sing in his name and usually when I when I'm little he used, he used to play with me and he used to um, ride me with me in, in his bike and we had really fun um, really fun times with him and even though um, it was really a big shock for us that um, he passed away he was still really a very special man to me in my life um, and please pray for him thank you Praise the Lord. I praise and thank God for this opportunity to stand in His presence and testify. Apucha was a very special person in my life. He used to always sing and pray and be closer to God. He is one of the most God-fearing and humble and kind-hearted person I know. Whenever we used to come to Kerala, Apucha used to take care of us so well. He used to always meet our needs and he used to ask us whether there's something wrong, whether we need something. And Apucha used to always tell us to be closer to God. He, used to, he taught us to respect our parents. And last week I had a chance to come and be with Apucha and, and spend time with him. And, and he, told, he told me to be closer to God and to study well. I was very shocked to hear that Apucha had gone to be with the Lord. But I am comforted at the thought that he is in heaven and he is safe and happy there. And I hope to join him one day. Please keep us in your prayers. Praise the Lord. I thank God for this opportunity to stand here as a testimony. I uh, am Apacha's eldest grandchild. And as we all know, he has gone to be with the Lord. We had some fond memories with him. His life was uh, very unique. He used to always tell us stories uh, from his life and from his childhood. It was very inspiring and uplifting. I always wanted to write uh, about his life so that we could all be reminded of his, uh, how he came up from his low uh, life to this man he has been. But I, sadly, I never got the chance. He used to always check after us. Uh, he used to always call me and ask about my studies, about my health and every year on the first day of school he used to call and pray for me. Uh, he used to always love when the entire family was together and when all the grandchildren would come together and sit for prayer. So we had some good memories pray, uh, singing many songs and uh, him telling us advice during the prayers. Uh, one thing that I learned from Apacha was that he, used to, he told me one day that uh, if God decides to give you something, then he's the one who decides to take it away also. So uh, I feel like it applies here also because I think God needed him a lot at this point. So that's why he's gone to be with the Lord. And even though we've lost him here on earth, uh, I think heaven has gained uh, a saint. So... Please uh, do pray for me and my family. Thank you. Kathavinde Parishuddhamai Nama Vartu Bidamana Rundi E Valsili Amidavinde Deha Vyoga Thurla Vandathila Ini kami berdaya ini perlu guna mungkin daya dukh itu lembut ya asyir bagi jadi wan. Ida ya kita ini alat daya itu yang nabi guna. Studi kau tu. Tiap tiap usaha nabi guna usaha dia. Mereka dalam lekan itu tidak guna amat dia ayam. Padi nara am wakil itu le. Nabi guna usaha pos tol dan dari orang mah. Padahal re, nalar tu boleh pergi itu pada podium ini tanah pisah mana ayam. Ini si for usaha nabi guna mungkin nabi guna thawa. Karena nabi guna marah guna. Ibu-ibu yang berkaitan dengan saat sihir, ibu-ibu pada tidak awalnya kurus, nyanyi barel dengan orang jadul ini wakti pada Maya, ini bawang lodi, ini dekam bisutan mar kurit tanpa ayi, arim bagal muda leh ini diri na wujud dayu fatten ayirin doa mana manusia ku ane dey aki doa orang dayu fatten nanti orde studi kyuhi ana, ibu-ibu pada tidak awal dayu mar bisutan perwakti kerthawa. Hanya ayat tiga cuci. 
കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷകാലം ഭൂമിയിൽ ആയുസോടെ ഇരിപ്പാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ആയുസിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഒരു നല്ല ദൈവവൈതലായി ദൈവഭക്തിയെ സൂക്ഷിച്ച് നിലനിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കും ഞാനോട് വരുവാനിടയായത് ഈ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു സഹോദരി ചെങ്ങന്നൂർ സഭയിലെ വിശ്വാസിയാണ് ആ കുഞ്ഞോളമാവയോട് കൊണ്ട് കുടുംബത്തോടുമുള്ള ബന്ധത്തിലാണിപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ചില മാസങ്ങൾ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന നടന്നപ്പോൾ ഈ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും വരികയുണ്ടായി അന്നാണ് ഞാൻ ദൈവവുമായി അടുത്ത് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാനിടയായത് ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ബറോഡായിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസി സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആരംഭകാലത്ത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള വേലകളിൽ ഭാവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ ചുമല് കൊടുത്തുനിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനിടയായി ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുന്ന കുടുംബങ്ങളായിട്ട് അറിയുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണം ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ മനുഷ്യന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭൂതല ഭൂല ഭൂതലത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന ആയുസ് ഒരു വലിയ യുദ്ധക്കളത്തിലാകുന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് വിപക്ഷിച്ചാൽ മാ രണം യുദ്ധം തീർന്നു ഇനി യുദ്ധമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം ഈ പ്രിയ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ആയുസ് ദൈവം കൊടുത്ത നാളുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് താൻ ജീവിച്ചു തൻ്റെ യുദ്ധ സേവ നന്നായി താൻ ചെയ്തു പോലോസ് ഇപ്രകാരം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഐ ഹാവ് ഫോർട്ട് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഞാനൊരു നല്ല യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഒരു വലിയ യുദ്ധമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഷാജിനോട് ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തികളോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവവചന പ്രകാരം മുൻപോട്ട് ജീവിച്ച് പോകുവാൻ ദൈവം പ്രിയ പിതാവിനെയും സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ അടക്കാരാധന ശുശ്രൂഷകളിൽ നാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നാം ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക ഒരു ദിനം മരണം നമ്മുടെ മുൻപാകെ വരുമെന്നും മരണത്തിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ നാം ഓടേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണെന്നുമുള്ള നല്ല അറിവോടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതയാത്ര തുടരുവാൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് സഹായിക്കട്ടെ ഈ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ദൈവം സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം കൊണ്ട് നിറച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്പം നേരത്തെ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നടത്തിപ്പുകാരായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചാണ് ആ ഇതിനിടയിൽ കയറി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ വിരമിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് പപ്പ കരഞ്ഞ് കുറെ നേരം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി മക്കളെ നീ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് നമ്മൾ വന്ന വഴികൾ മറക്കരുത് ഹോസ്റ്റലിലെ പ്രതീക്ഷിതാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾ മുടക്കരുത് മക്കളെ പ്രത്യേകാൽ അവരെ ദൈവ വഴിയിൽ നടത്തണം അവരെ ദൈവ പാതയിൽ നടത്തണം അവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം ഇളയ മോൻ മൂത്ത് എൻ്റെ മൂത്തതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെച്ചാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അവർ പഠിച്ചു വന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് മക്കളെ ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പിന്നെയും പിന്നെയും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പപ്പ പിന്നെ പ്രത്യാശയുടെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നാൽ പോലെ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ദൈവ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നല്ല സാക്ഷികളായി നാം ഇരിക്കണം പ്രത്യേക പപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ പലരിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി ശുശ്രൂഷതിയിൽ ഞാൻ മുൻപന്തിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പപ്പയ്ക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു 
അതിനുശേഷം ഞാൻ മിക്ക ദിവസം വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പല തിരക്കുകൾ കാരണം പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മെൽബൺ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ പോയി അതിനുശേഷം സിസ്റ്റർ സൂസൻ വെല്ലിങ്ടണിലായിരിക്കും സിസ്റ്റർ സൂസൻ എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മെൽബൺ അന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് പപ്പയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പപ്പ ഷർട്ട് കേട്ട് ഇവിടുന്ന് സഹായത്തിന് പോകുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു എൻ്റെ 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 ബ്രദർ സാം ചാൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച അതിരാവിലെ ഒന്നരയ്ക്കാണ് വീ ഭവനത്തിലെത്തിയത് നാല് മണിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു അന്നേരാണ് എനിക്ക് ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് വന്നത് പപ്പ പോയി എന്ന് പപ്പ വാസ് എ ഹമ്പിൾ മാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾ തെറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ അത് ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പിതാവായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അതിനുശേഷം അന്നത്തെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഐ സി സി വാഗ ചേർച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടുന്ന സഭ വാഗ വാഗ ചേർച്ചിൽ അവിടെ ഒരു കൺട്രോളൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു പപ്പയെക്കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പപ്പ ഒത്തിരി ഉപകാരങ്ങൾ പലർക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ്മണി പറയാം ഇന്നലെ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു കരയാതെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബൈലുദ്ദേശിച്ച തീരത്ത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പപ്പയെ ഞാൻ കാണും അവിടെ പപ്പ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ താൻ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്കറിയാം യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ മടിയിലാണ് താൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് താൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ ഓരോ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ സമയം അനുവദിക്കാത്ത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്തത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രയർസ് ബിഫോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ മോംസ് പ്രയർ പ്രത്യേകാൽ മമ്മിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നോളൂ അടിയനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു എൻ്റെ പപ്പയുടെ മരുമകളായി കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ തന്നെ പപ്പ എന്നെ വിളിച്ച ഫോൺ കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ആത്മബന്ധം എൻ്റെ പപ്പായ നിന്ന് പപ്പായ പപ്പായോട് എനിക്ക് തോന്നി വലിയ സ്നേഹനിധിയായ പപ്പ ആയിരുന്നു എൻ്റെ പപ്പ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴായിരുന്നാലും സമാധാനം നിറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല ഈ കുടുംബത്തിലെപ്പോഴും പപ്പായ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒമ്പത് വരങ്ങളും തികഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹനിധി ആരെയും എളിയവരോ ഏത് വ്യക്തികളെയോ ഒരുപോലെ മക്കളെന്നോ മരുമക്കളെന്നോ വലിയവരെന്നോ ചെറിയവരെന്നോ ഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന പപ്പായാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് പപ്പ പെട്ടെന്ന് പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അംശം പോലും പപ്പായ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മളേവരും കടപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നു പ 
ഗ്രൂപ്പായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനേകം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വേദങ്ങളെ ഓർത്ത് പപ്പായ്ക്ക് വളരെയധികം ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു വേദങ്ങളെ വിളിച്ച് അവരെ വചനം പറയിപ്പിക്കുകയും അവർ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ ദൈവവച വഴിയിൽ നടത്തുന്ന കാര്യം എല്ലാം ഞങ്ങളോട് കരഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിച്ചും എല്ലാം ദൈവം പപ്പ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒമ്പത് മാസത്തോളം പപ്പയും അമ്മയും കൂടെ താമസിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച ഈ പതിനഞ്ച് കുടുംബമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അപ്പം അറിയാവുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും സമയം തികയാതെ വണ്ണം അവർ പപ്പായെക്കുറിച്ച് അതിഥി സൽക്കാരത്തെക്കുറിച്ചും പപ്പായ്ക്ക് എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവത്തില്ല വീട്ടിൽ വന്നാൽ അതെല്ലാം അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തീരുന്നില്ല അതുപോലെ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഇടയായി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പപ്പയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ദൈവവചനത്തിലും ദൈവം ദൈവ വഴിയിലും നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൃപ തരണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയും പ്രാർത്ഥന ഒഴിച്ചിരുന്നു ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ പപ്പായെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പിതാവിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മകളായി ജനിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു അവസരം തന്നു എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം തന്നു എന്നെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ പപ്പ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പിതാവായിരുന്നു പപ്പ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും ചേർന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പപ്പയുടെ ജീവചരിത്രം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ഉയർത്തിയത് പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ മെയ് മാസത്തിൽ വന്നപ്പോഴൊക്കെയും പപ്പ പപ്പയുടെ സാക്ഷ്യം ഷെയർ ചെയ്തു ഞാൻ അന്നേരൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഓർത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടിട്ട് പോകും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് സുശേഷ വേലയ്ക്ക് നയൻറ്റി സെവനിൽ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പന്തിലിട്ടതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് അന്ന് സന്തോഷത്തോടെയും ദുഃഖത്തോടെയൊക്കെ അയച്ചെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകയായി ഒരു മകളെ കൊടുപ്പാൻ ദൈവം പിതാവിന് ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ആ സഹോദരങ്ങളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്നും ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സുശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനും ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു പറക്ക പറ്റാത്ത ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി വെറും ഇരുപത് വയസ്സിൽ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സ്വന്തം ലൈഫിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് അന്ന് ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു ആ പാട്ടെല്ലാം പാടിയാണ് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പോയത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നെങ്കിലും ലേറ്റർ യെസ് ഞങ്ങൾക്കത് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും ഓരോ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ദൈവം തന്നതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പപ്പയുടെ ലൈഫ് പലരും ടെസ്റ്റമണിയുടെ പറഞ്ഞു ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു ആ നീതിമാൻ്റെ ഒരു സീഡായിരിപ്പാൻ സന്തതികളായിരിപ്പാൻ ഒരു ജനറേഷൻ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം തന്നതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കമോ സാമർഥ്യമോ ഒന്നുമല്ല പപ്പ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് ഈ ദേശത്തിന് നാട്ടുകാർക്ക് പലർക്കും ഭാരപ്പെടുന്ന ഓരോ ഹൃദയത്തിനെ ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നൊരു പിതാവായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേന്ന് മാത്രം ഒരു പിതാവല്ലായിരുന്നു ഹി ഡിൻ ഹാവ് എ ലിമിറ്റേഷൻസ് 
ഹി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹിസ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ എത്രത്തോളം ഏത് ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണേലും വ്യക്തിയാണേലും അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ കാണുവാൻ ഇടയായി അതേപോലെ പപ്പ പലർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പലതും ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ലേറ്റർ വെൻ വി ഗെറ്റ് ടു നോ പപ്പ ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പം അതറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം ദൈവം അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിട്ട് അല്ല തൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിലും പലപ്പോഴും എന്നറിഞ്ഞ കവിയുന്നതായ ഒരു അനുഭവം പപ്പ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പപ്പയുടെ ലൈഫായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളും ആ ഒരു ലെഗസി ആ ഒരു ലെജൻഡിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ് ബിക്കോസ് വി നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഞങ്ങളുടെ മാതാവായിരുന്നു ഏറ്റവും ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നത് പപ്പ ആവുന്ന രീതിയിൽ അന്ത്യം വരെയും പപ്പ മമ്മിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചു മമ്മിയെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൈനറെ ഒരു മാതാവിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിറക്കി തരുമായിരുന്നൊരു അമ്മയെ പോലെ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളില്ല യെസ് ബട്ട് വി ഹാവ് എ ഹോപ്പ് ഈ കരയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു നാള് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കാണൂ എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനെ സ്പെഷ്യലി ഇവിടെ പറഞ്ഞ പലരും ഗുജറാത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിശ്വാസ വീരനായിരുന്നു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വീരനായിരുന്നു ഒന്നും നോക്കത്തില്ല താൻ ആരോട് എന്തും ധൈര്യത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു ബിക്കോസ് യു ഓൾവേസ് യൂസ് ടു സേ കർത്താവ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം ഹി വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രോങ് ബോൾ ലയൻ മാതിരിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ അതൊന്നുമില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ കഥകളെ അടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള കർത്താവിനോട് പറ ദൈവം അത് ഇറക്കി തരും നമുക്ക് ചെയ്തു തരും പ്രവർത്തിച്ചു തരും പപ്പയുടെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അവർ ജോലിയില്ലാതെ അവർക്കൊരു നല്ല ശമ്പളം ഇല്ലാതെയൊക്കെ കാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം ഉയർത്തി അതുപോലെ ആസാമിൽ പോകുവാനൊക്കെ ഇടയായപ്പോൾ പപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭയമായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു ടെററിസം ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ പപ്പയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പപ്പ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ജോലിക്കായി പോകുമ്പം അവിടെ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വന്നു അതിൽ പപ്പയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു രണ്ട് കാറിനും മുമ്പായിട്ട് ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങിൽ നിർത്തിയപ്പം ആ ടെററിസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു സി ഒരു ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതിൻ്റെ രണ്ട് കാറിൻ്റെ പിന്നിലാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പപ്പയുടെ കാറ് പപ്പ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം മാത്രമാണ് അവരവിടെ വെടിവെച്ച് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ആ എഞ്ചിനീയറിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ആ സ്ഥലത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് പപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്തൊരു കർത്താവാകിയാൽ തന്നെയോട് സ്തോത്രം ചെയ്തു ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളെ എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് തന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഫിസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ മെൻ്റലി ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വലി ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹി യൂസ് ടു ടെൽ ഹി വാസ് എ മെൻ്റൽ സ്പിരിച്വലി ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും നേടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തതയോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു കിരീടമുണ്ട് അതെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും ഈ ലോകം ഇപ്പം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപസിക്കണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ തലമുറകളെ ഈ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അഡ്വൈസ് ഡെയിലി കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചോ വചനം വായിച്ചോ അവധി കിട്ടുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും അവരോട് സങ്കീർത്തനം ഭയാട്ട് ഞാൻ പറയണം ബിക്കോസ് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി തീരട്ടെ ഈ സമയം
സിസ്റ്റർ സൂസൻ വെല്ലിങ്ടൺ ഇന്ന് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു Psalms 37 verse 37 the word of god says that mark the perfect man and behold the upright for the end of that man is peace i praise and thank god for the beautiful and fragrant life of my papa uh, he was a man of prayer and uh, he was he had a strong faith in god and uh, prayer and praises were always at the tip of his tongue uh, papa always remembered the goodness of god and he had a heart full of gratitude um, also like the psalmist papa he loved to sing and sang all the time whether he was going through times of joy or pain or sorrow i am really grateful to god because until the very end papa was steadfast to the apostolic truth and the doctrine he was faithful to god and helpful in building up faith homes um he loved the saints of god and the work of god wherever he went he gave his right hand to help the work of god to grow papa loved the truth he lived it out and he taught it to us and others also papa he was very sincere and he was very upright man papa was always grateful to god through he though he had a hard life but uh, god was always the priority in his life and uh, he taught us also to honor god and give god first place in everything we did and uh, as we grew up papa was very uh, strict with our family prayer time in reading the word of god memorizing the word of god and especially uh, life of uh, living a life of separation and um, he was very particular even about our clothing he he himself he bought uh, our he honored god and god also honored him papa was very generous as it says in second corinthians chapter 9 verse 7 god loveth a cheerful giver he is many took advantage of his generosity but papa never had any grudges or any bitterness against them but left everything to his righteous judge when i was leaving home to join the full time ministry papa was very sad but deep inside i know he had surrendered me to the hand, hands of his creator and provider he often called and talked to me ending every conversation with prayer papa was a, a source of encouragement for many people both young and old they saw they sought him for timely advice and counsel he helped a lot of people in any way he could be it physical or financial or spiritual papa had the hope of the glorious return of jesus to gather his bride i am really grateful for all the goodness and faithfulness of god bestowed upon papa's life and to us too uh, the good work which god started in papa's life god completed it may god help every one of us to run this race victoriously in this time uh, all the believers and the all other uh, those who are all the servants of god those who came and uh, helping us and uh, comforting and uh, supporting us through the prayers may god bless every one of you may god reward you richly with this i am ending up my testimony praise the lord deva namath nannode stotram undaate enike malayalam sheriki samsarikkan chalam mistake kaanam enike shemikkanam ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മുത്ത മോൻ പപ്പാൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസായിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തിന് പപ്പാൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് സിബ്ലിങ്സുമായിട്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച പപ്പ എന്നെ എന്ന് ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം അടി അടി വാങ്ങിയത് ഞാനാണ് കാരണം ഞാൻ അത്രയും നോട്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ആത്മീയ രീതിയിലും ഞങ്ങളെ വളർത്താൻ വളരെ മീൻസ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിലും 
മെമ്മറി വേഴ്സസും ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൻ്റെ വചനം പഠിച്ചാൽ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരും അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയതാണ് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് പപ്പ പോകുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ പപ്പാടെ കൂടെ എനിക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒത്തു ഞാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ദിവസം എന്നാണ് പപ്പ മരിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അന്നേരം പപ്പ ഉഷയ്ക്ക് എന്റെ വൈഫിൻ്റെ കൂടെ പപ്പ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫുഡെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പപ്പ പാക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്നാക്സ് പാക്ക് ചെയ്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്ന് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പം അവിടെയും വിളിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും അന്നേരം ഒന്നും പപ്പായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ സഡൻലി വിത്തിൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ പപ്പായ്ക്ക് കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് വന്ന് പപ്പയുടെ ചില ചെറിയ ചുരുക്കി മീൻ ചില ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പപ്പ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെസ്റ്റ് മണിയായിരുന്നു കാരണം പപ്പ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിഗ് ഡ്രിൽ സൈറ്റിൽ വന്ന് എണ്ണ കിണറുകൾ എണ്ണ ഡ്രില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് അവിടെ ഡ്രിൽ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എണ്ണ മീൻസ് ഓയിൽ വരത്തില്ല വരു വരാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ നോൺ ബിലുവേഴ്സ് അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള ജോർജ് സാറെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കൈ പൊക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് പപ്പ വീട്ടിലായിരിക്കും അന്നേരം അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ വന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് അവർ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം അവിടെ വന്ന് ഒരു മിറാക്കൽസ് റിയലി ഗോഡ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് പപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ പപ്പയുടെ ആ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്കും വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പപ്പ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പപ്പ ഒന്ന് എപ്പോഴും എന്നോട് വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ബാക്കി ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യും എന്നോട് സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വഴക്ക് പറയും എന്നെ പല ചിലപ്പോൾ എന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും അതുമാത്രം ഞാനൊരു പ്രിവിലേജ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം ഞാൻ പപ്പാടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ഇത് പപ്പാടെ അനിയനാണോയെന്ന് ചോദിക്കും പപ്പാടെ ബ്രദർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അത് ഞാൻ എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചില സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പം മോനിച്ചാൻ്റെ ബ്രദർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സോ അത് വന്ന് വളരെ എനിക്കൊരു പ്രിവിലേജാണ് അത് ദൈവം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ സാക്ഷി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചെറിയ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോൺ അത് ഐ ഒ എൻ ജി സി റിട്ടയർഡ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ തിരുവല്ല യൂണിറ്റ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ശോചനം അറിയിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രീസ് ലോട്ട് പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒ എൻ ജി സി എക്സ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ജോർജ് സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച മുമ്പും എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ബില്ലിൻ്റെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അന്നേരം 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 ഫോൺ ചെയ്യുകയും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വേർപാടിൽ ഒ എൻ ജി സി എക്സ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഐ നമ്മേ നട 
ും <laughs> ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പപ്പ അതൊക്കെ പപ്പയുടെ ലൈഫിൽ പപ്പ ജീവിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹി ഇസ് എ ലിവിങ് ടെസ്റ്റ് മണി ഫോർ മീ പപ്പയെ കണ്ടിട്ട് പപ്പ ഇസ് മൈ മെൻറ്റോ ഹി ഇസ് മൈ സ്പിരിച്വൽ മെൻറ്റോ ഹി വാസ് മൈ ഗൈഡ് ചില ചില പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഹോളിഡേസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പപ്പയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 ബ്രദറിനെ പോലും അല്ല ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് അത്രയും ഫ്രീഡം പപ്പ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നാളും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചെയ്താലും പപ്പയോട് ഞാൻ യുനോ ഗ്രഡ്ജ് വെച്ചിട്ടോ ഇല്ല ആ ദേഷ്യത്തിന് മനസ്സ് വെച്ചിട്ടോ ഇരുന്നിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ സൂര്യാസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞ് തീർക്കും എനിക്ക് ദൈവ പപ്പയോട് ഒരിക്കലും ദേഷ്യമായിട്ടോ വൈരാഗ്യമായിട്ടോ ഇരിക്കാനായിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടതല്ലോ അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വീട് ഒരു ഒരു പുതിയ സ്ഥലമാണ് തോന്നിയിട്ടില്ല വന്ന നാൾ മുതൽ പപ്പ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൗൺസിലിംഗ് തന്നെ സ്നേഹിച്ച് മോളെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് പപ്പ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ കൺസീവ് ആയപ്പോൾ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കും വരാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു പപ്പയും അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഡെലിവറി സമയത്ത് വന്ന് രണ്ട് മാസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഓടി ഓടി ചെയ്തത് പപ്പ എസ്പെഷ്യലി പപ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര വെപ്രാളാണ് അവൾക്ക് അത് കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുക്കണം കഴിക്കാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കൂടെ സൂക്ഷിക്കാൻ വന്ന അവരെ കൊണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ച് പപ്പ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നു പപ്പ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടൻ ഉടൻ തൊട്ട് പപ്പ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ വളർത്തണം ഏത് രീതിയിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെടുത്തണം എന്നെല്ലാം പപ്പ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പപ്പയുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് പപ്പ റിട്ടയറപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഞാൻ അപ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് പുതിയതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം അറിവില്ല പക്ഷേ പപ്പയുടെ ജീവിതം ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു അവിടുത്തെയുള്ള തെലുങ്ക് കുറേ വിശ്വാ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആ ആ വില്ലേജിലുള്ളവരൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് പപ്പയുടെ അത്ര രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പപ്പ എങ്ങനെ ഞാൻ റിട്ടയറായി പോവുകയെന്ന് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ പൊട്ടിക്കറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിച്ചു പപ്പയ്ക്ക് തെലുങ്ക് അറിയില്ലല്ലോ പപ്പ എങ്ങനെ ഇവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവം നടത്തി എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ ഒരാഴ്ച പപ്പയുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാനും അമ്മയുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാനും ദൈവം കൃപ തന്നു വിശേഷമായി ഈ ഈ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മെയ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലാണ് വരാറ് പക്ഷേ ഈ മാസം ഈ കൊല്ലം മെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ദിവസം എനിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് ലീവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പപ്പ അവസാനമായി ഇങ്ങനെ വിട പറയുന്ന ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ഒരാഴ്ച കാലം ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പാട്ട് പാടാനും ഫെയ്ത്ത് തോമ്പ് പോകാനും എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ സൺഡേ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത് തോമ്പ് പോയി സന്തോഷമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ആ സമയങ്ങളെല്ലാം ഇത് അവസാനമാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ചെന്നൈയിൽ പോകുന്ന അടിയാർ സെൻറ്ററിൽ പൂന്നമല്ലി ഫെയ്ത്ത് തോമിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുന്നത് പലപ്പുറം വിളിക്കുമ്പോഴും പപ്പ ചോദിക്കുന്നത് മോള് സ്കൂളിൽ എന്ത് റാങ്കോ പ്രൈസോ എന്നൊന്നും അല്ല സൺഡേ സ്കൂളിൽ എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എക്സാംസിൽ എത്ര മാർക്ക് എടുത്തു എന്ന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് പപ്പ സംസാരിക്കുക 
ഒരു സിൻസിയർ മാൻ ലവ് ഓഫ് ഗോഡിനെ മാനുപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വാക്കുകളാൽ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ പാപ്പ കാണിച്ച് തന്നു റിയൽ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഐ പ്രൈസ് ഇൻ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്കിതൊന്നും ലഭിക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ 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 വേറെ ഒന്നുമല്ല അവസാന നിമിഷം കൂടെ ഞാൻ പപ്പ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവിടെ അടുത്ത് വാടക വേറെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാൻ മോളെ എനിക്കിവിടെ ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ രണ്ടുപേർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഫെഡപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോസ് ഫോർ എസ് ബട്ട് ഫോർ ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിൻ ഫോർ ഹെവൻ ഐ പ്രൈസ് ആൻഡ് താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ഓൾ ദ വണ്ടർഫുൾ വർക്ക്സ് ദറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ പപ്പാസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഷുഡ് ഗിവ് എസ് ഗ്രേസ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ദ ക്രൗൺ വിച്ച് ഗോഡ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ എസ് പ്രൈസ് ലോൺ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം ചേർന്നു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അനുശോചന അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരാം ചുരുക്കമായിരിക്കണം കാടും കർത്താവിനെ കേൾക്കുമിമ്പാദം കാണുമെൻ പ്രത്യാശയിൽ അതിയാം പ്രിയനെ ഞാനഭിമുഖമായിട്ടെ ദൈവത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മുഖത്തപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിയ പ്രിയ ചാനലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പ്രിയ ദൈവത്തെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസ് ജലസ്നാനം ബിസി ഹോളി സ്പീസ് അടുത്തതായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് വേറൊരുപാട് ജീവിതം അനുഷ്ഠിച്ചു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ കൊള്ളാവുന്നതിനായിട്ട് ജീവിച്ചു അപ്പസാന്മാരോട് ചേർന്ന് അപ്പഞ്ചുരക്കിയും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോരുന്ന ദൈവവചന തിരുവഴുത്തു ഓൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് ഗീവൺ ബൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്യമാണ് പത്ത് ദിവസം അവരോട് നിങ്ങൾ മനസ്സാന്തരിപ്പിച്ച ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്ഥാനം എഴുപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറിൻസാണ് പ്രത്യേക ദിവസക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്ടറിൻസ് ഒന്നുമല്ല അപ്പം മക്കളൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ പറയുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ കൊള്ളാനായി ജീവിച്ചു എനിക്കറിയാൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പലരും വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ മകളോട് പറഞ്ഞു സിനി സിനിയോട് ഈയിടെ വന്നപ്പോൾ ആൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛായ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയെ നോക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ സിനിയോട് പറഞ്ഞു സിനി അവസാന നിമിഷം വരെ ഞാൻ അച്ഛായും കടപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് Yes, living a life that counts. They were able to live a life that counts. He was able to live a life that counts. He was able to live a life that counts. He was able to live a life that counts. He was able to live a life that counts. He was able to live a life that counts. Shuddha Palangin Kadalti. Yes, we can see. We shall see the... ലൗഗ്ലി ഷോർ ആ മനോഹരത്തിരുന്ന് ആ വീണ്ടും മരിച്ചാനെ കാണും സർവമാനവും മൗത്തു അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമാർ ദൈവമക്കളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സകലം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിമാർ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ മക്കൾ വിശേഷാൽ അമ്മച്ചി ബന്ധുമുത്രാദികൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ എത്തുവാൻ ഇടയായത് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ അമ്മായിയുടെ കൊച്ചുമകളെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ ഇളയമോൻ സന്തോഷ രാഷ്ട്രീയയിലാണല്ലോ അതുമാത്രമല്ല ഈ പ്രിയ കുടുംബവുമായി ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും സന്തോഷിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായി ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രിയ സിനിസ്റ്ററെ വീട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഓർപ്പിച്ചു പപ്പ ഞങ്ങൾ പോരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അനേക സാധനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും വളരെ സന്തോഷമായി മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും മരുമക്കളെയും ദൈവദാസന്മാ
ഈ പപ്പ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു വീതം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ടിടെ ഐ പ്രൈസ് അലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവജനങ്ങളെയും ദൈവദാസന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയ പിതാവായിരുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാണുവാറ് സംസാരിക്കാറുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം ഞങ്ങൾക്കും ഒരു വലിയ ദുഃഖമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈത്താങ്ങൽ നൽകുന്ന അപ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും എംനേസർ ഗ്ലോബൽ ചർച്ചിൻ്റെ ഐ പി സി എംനേസർ ചർച്ചിൻ്റെയും എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനയും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയും ജീവിച്ച് വളരെ മാതൃകയോടെ വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാനും ഈ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അമേരിക്കയിലുള്ള ജോയിച്ച എൻ്റെ ബ്രദറിലോയാണ് ഞാൻ പൂവക്കാട്ട് കുടുംബത്തെ പ്രതികരിച്ചാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വളരെ പുഞ്ചിരിയോടെ മിക്കവാറും പൂക്കാട്ട് ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഫങ്ഷനുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് അവരൊന്നിച്ചായിരിക്കും തിരിച്ചു പോരുന്നത് അത്ര സാഹോദര്യ ബന്ധം സൂക്ഷിച്ച കുടുംബബന്ധം സൂക്ഷിച്ച ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിതാവ് ഇന്ന് നമ്മെ വിട്ട് താൻ ഏറ്റവും പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രോവേർബ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് വെൻ എ ട്രീ ഈസ് കട്ട് ഡൗൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഇന്ന് നല്ല ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്കും ആ മാതൃകയെ പിന്തുടരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ മക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്ന് ജോയിച്ചാൻ കുടുംബം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ലൈവായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ ജോയിച്ചാൻ കുടുംബം ജോളി ആൻഡി കുടുംബം പൂക്കാട്ട് ഭാമിലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കണ്ടോളൻസും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം സന്തൃപ്ത കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വട്ടായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭയം കിട്ടുന്നത് ഫെയ്ത്തോമാണ് ആ ചില സമയത്ത് ചില ജോർജാനെ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോർജാൻ്റെ സ്നേഹം മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്നേഹമാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു റൂമ് അതിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ജോർജാൻ്റെ ഒക്കെ പരിശ്രമ ഫലമായി നേരത്തെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ജോർജാന് ജോർജാന് അതിനെ മാത്തിച്ചാൻ പലരും വന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥലം ലേട്ടായി പോയി എൻ്റെ സ്ഥലം ചണ്ണപ്പേട്ടയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ഭൈത്വമൊക്കെ പണിയുന്നതിനും ഇത് ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്താൽ ഇതെല്ലാം ദൈവം സഹായിച്ചു ഞങ്ങൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബൈക്ക് ഒന്നും ഇല്ല സൈക്കിൾ എടുക്കും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ബൈബിൾ എടുക്കും അനേകം വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രോഗക്കിടക്കിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾ പോയി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ജോർജാന് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു എഴുപത്തൊമ്പത് വർഷക്കാലം ജോർജാന് ദൈവം ആയുസ് കൊടുത്തതിന് ദൈവത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മാതാവിനെയും മക്കളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു Just the
ൾക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവിനെ കാണാം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ ദൈവമക്കളായിരിക്കും നമുക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് പ്രിയ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഓർമ്മകൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഒരു ഭക്തനായി ജീവിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം വാത്സ്യ പിതാവിന് ദൈവം കൊടുത്തു ഭക്തനായി മരിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാനുള്ള 
ഭാഗ്യവും ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകി ഈ പകലിൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വാത്സല്യ പിതാവിനെ യാത്ര അയക്കാം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന പൂവക്കാട്ടിലെ പ്രിയ ജോജി ബ്രദറിൻ്റെ ആ മകളെ ഇളയ മകളെ എൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അമേരിക്കയിൽ ഫിലോപ്പിയായിലായിരിക്കുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിലെയും അവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ ആ ദുഃഖത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം പ്രത്യാശ എല്ലാവർക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകി തരട്ടെ സമയം നൽകിയ കർത്തുദാസന്മാരുടെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറയുന്നു പുളിക്കാച്ചറ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മോനച്ചാൻ്റെ ഈ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയപ്പ് ഈ ഈ യോഗത്തിൽ സംഘ സമ്പദിപ്പാൻ തോക്കണം ദൈവം സഹായിച്ചനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രണ്ടാഴ്ചത്തെ ലീവിനാണ് ഞാൻ വന്നത് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ന്യൂസാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ കൂടെ കണ്ടത് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി പ്രിയ ഞാൻ കാനത്തിലെ ചോസിയാണ് മോനച്ചാൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദൈവസ്നേഹം പലരും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദൈവസ്നേഹം വളരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു എപ്പോഴും വിശ്വാസികളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും സന്തോഷത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവരോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അച്ചായനായിരുന്നു എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ തന്നെ എന്നെ എപ്പോഴും ജസ്മോളെ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റിൽ മോനച്ചായനെ കണ്ടത് ഫെബ്രുവരിയിൽ എൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും മോനച്ചായനെ പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് തോന്നുന്നു വിളിച്ചു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഈ പ്രത്യേക വേളയിൽ എനിക്ക് വന്ന് സമ്മതിപ്പാൻ സാധിച്ചനായ സ്തോത്രം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം മെഹോയ്ക്ക് വിലയേറിയ അതാകുന്നു വിലയേറിയ സ്വർഗത്തിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തനിക്ക് മുമ്പായി പോയ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കി അവരെല്ലാം സന്തോഷിക്കുമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും അവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ വേളയിൽ ഈ സമയത്ത് പ്രിയ മറിയാമാമയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം ആശ്വാസപ്രദനായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്തൃദ്രാശ്രയ പ്രിയപ്പെട്ട മോനിഷാൻ്റെ വേർപാട് മൂലം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഞാനിവിടെ ഈ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്നത് ഓതറയിലെ തൈപ്രമ്പിൽ ഓതറയിലെ തൊണ്ടിനേത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോനിഷാനെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ മോനിഷാൻ കുഞ്ഞുമോൻചാൻ കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാൻ പിന്നെ എൻ്റെ അങ്ങള് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡാണ് മുമ്പിൽ അനുശോചനമൊക്കെ പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഓതറയിൽ എന്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുമിച്ചൊരു വാഹനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അവർ ആ ഭവനത്തിൽ വരും ഒരുമിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകും അതിനകത്ത് ഞാൻ പഠന മേഖലകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിൽ പലപ്പോഴും വരാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഭവനത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പം മോനിച്ചാനോട് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും മോനിച്ചാനോട് പറഞ്ഞത് മോനിച്ചാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഓതറയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം മോനിച്ചാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ ഈ മരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പള്ളിയിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്തപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇറ്റ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് ടു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗ്യാപ്പ് വല്ലാതെ എന്നെയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അപ്പസ്തു നാബിസ്ത ഭവലോസ് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലവണ്ണം ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എൻ എ ബാറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ആ ബാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പസ്തു തന്നെ വിസ്ത
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല പാത പിൻപറ്റുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓതറയിലെ തൈപ്രമ്പിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും തൊണ്ടിനേത്തു കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു വലിയവനായ ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂര് ആരാധിക്കുന്ന ഐ പി സി ഗിൽഗാൽ ബഷീഫ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ സെൻറ്റർ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് ധന ചർച്ചിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായും പാസ്റ്റർ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ തുടർന്നൊരു അനുശാസന സമ്മേളനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വത്സല്യ പിതാവിന് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് ഓരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പിതാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലെ ദൈവസേവകൻ എന്ന നിലകളിൽ ഈ ലോക ജീവിത യാത്രയിൽ വളരെ നല്ല ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത ഒരു ദൈവദാസനാണ് പ്രിയ പിതാവ് എനിക്ക് ദീർഘവർഷത്തെ പരിചയമൊന്നും പ്രിയ പിതാവിനോടോ ഉള്ള ബന്ധത്തിലില്ല പ്രിയ സിനിയും എബിയും ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സായി കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഈ ഭവനത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങൾ പങ്കുകൊള്ളുവാനും എനിക്ക് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യാശയോടെ ജീവിച്ച ഒരു ദൈവദാസനാണ് നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയത് വേർപാട് നമുക്ക് ദുഃഖകരമാണ് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെങ്കിൽ വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയ സിനിയും കുടുംബവും അവരെക്കുറിച്ച് പലര് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യ പെന്തകോസ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ഭൗതികവും ആത്മീകവും മറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ വേലും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സും അവർ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവിടുന്നുണ്ട് അവരുടെ സമയം അവർ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവിടുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്ത് ഞാൻ കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പ്രിയ കൊച്ചുമക്കൾ അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ സാക്ഷ്യം പറയുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു മക്കൾ അവർ തങ്ങളുടെ പിതാവ് നൽകിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തലമുറയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ കൺസേൺ പ്രിയ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നു അനേക മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രിയവർപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ആ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയായിരുന്നല്ലോ അതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ മാതാവിനെ കർത്താവധികമായി ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെ നാം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനോ ലോകാന്ത്യത്തോളം എല്ലാ നാളും കൂടെ ഇരിക്കാം ആ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാനും ആ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുവാനും പ്രിയ ആൻറ്റിയും കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ചിന്തയിൽ കടന്നു വന്ന ആ ഒരു വിഷയം നാം എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഭൂമിയിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ദൈവമക്കളെ ഓർത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് നാം ഒരു വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഏത് യാത്രയ്ക്കും ചെറിയ യാത്രയായാലും വലിയ യാത്രയായാലും നമുക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷനുണ്ട് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദീർഘനാളുകളത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടത്തേക്കാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ആ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ദേവിദാസന്മാർ പലരും ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ 
പ്രസന്ന പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു ശ്വാസം കാത്തു ലോകത്തോടും ജഡത്തോടും പിശാചിനോടും പോരാടി ഉള്ളൊരു പോരാട്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയും നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോരാട്ടത്തിൽ നാം പോരാടി ജയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലോകത്തോടും അത് പിശാചിനോടും പോരാടി അത് ജയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പോരാട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്ന് വാട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സഫറിങ്സ് പല നിലവിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ നാം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ബാറ്റൽ ഫീൽഡിലെ മുറി വേൽക്കുന്നവരുണ്ട് തളർന്നു വീഴുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അവിടേക്കും താങ്ങുന്ന ഒരു ഖരമുണ്ട് ആ ഖരമാണ് നമ്മെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാക്ക് തെറ്റാതെ ഓടിയത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ തെറ്റാതെ ഞാൻ ഓടി ഞാൻ ട്രാക്ക് തെറ്റാതെ ഏൽപ്പിച്ച അത് ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓടി എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കോൺഫിഡൻസ് പോലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും തന്നെ വിശ്വാസം കാത്ത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലായി ഭ്രമേപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അന്ത്യം വരെയും പോരാടുവാൻ ഇവിടെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായി തീർന്നു ഒരു വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അടുത്ത താൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നീതിയുടെ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു വലിയ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരിക്കണം യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് പ്രായവ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പം മുതൽ നാം ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന സമയം മുതൽ നാം വിട്ടുപോകുന്നവരെയും അത് ചിലപ്പോൾ യങ് സ്റ്റേജ് ആകാം അത് ചിലപ്പോൾ മിഡിൽ ഏജ് ആകാം അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫന്റ് സ്റ്റേജിലാകാം അത് ചിലപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് ആകാം വാട്ട് എവർ ബി ദി ഏജ് ഗോഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അവിശ്വാസത്തിന് പോരാടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായി തീരണം ഈ പിതാവിനോട് നമുക്കൊന്നും പറയുവാനില്ല പിതാവ് കർത്താവിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് വലിയ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓടുവാനും അതെ അതെ ട്രാക്ക് തെറ്റാതെ ഓടുവാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് തരണം ചെയ്ത് ലോക സ്നേഹത്തെയും ജഡമോഹങ്ങളെയും കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപങ്ങളെയൊക്കെയും വിട്ട് നമുക്ക് ഓടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പസന പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഡിപ്പാർച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഡിപ്പാർച്ചർ എന്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വിട്ടുപോകണം ഒരു കപ്പല് അത് ഒരു തീരത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു തീരത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നും പോകേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്കൊരു ആ യാത്രയിൽ നമുക്കൊരു ഡിപ്പാർച്ചർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നോക്കി നാം വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു നാം വിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള ലേബർ ഒക്കെ തീർത്ത് നാം വളരെ അതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ ജീവിച്ചു കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന അവസരമാണ് അവരുടെ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിരമിക്കേണ്ടത് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ പ്രയത്ന ഫലം അവരെ പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു സോ ദർ ഇസ് എ റെസ്റ്റ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് നമുക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് തന്നെയുമല്ല നമുക്കൊരു റീയൂണിയനുമുണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് എന്നിൽ വിശ്വസി പിതാവിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എൽ വിശ്വസിപ്പിൻ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നാം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഭാരപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു തികഞ്ഞ പ്രത്യാശ നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദർ വി ബി എ ടൈം ഓഫ് റീ യൂണിയൻ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒക്കെ തീർന്നു പോകുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നാം വളരെ ജാഗ്രതയോട് അത് ചിലവഴിക്കുവാനും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മെ പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നാം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഏത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്കുള്ള റിവാർഡ്സ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ള വാക്തത്വം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വാക്തത്വത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായി തീരണം നമ്മുടെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് നാം
ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ത്യ ബന്ധക്കോസ് ദൈവസഭ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അത് ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഈ സമയത്ത് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുന്ന താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈം കർത്താവിന്റെ വിരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഭവനത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടോട് ചേർന്ന് എൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി സാക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവായ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ മോനിച്ചാനെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയുവാൻ ഇന്ന് സാക്ഷികളുടെ ഒരു നല്ലൊരു സമൂഹം നിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിനാമീൻ പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാര്യം പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും അതേക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മുരിച്ചാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഭയ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നന്മകൾ ഓർത്താൽ ദുഃഖത്തോടെ അല്ലാതെ കണ്ണുനീരോട് കൂടിയല്ലാതെ തകർന്ന മനസ്സോട് കൂടിയല്ലാതെ മോനിച്ചാനെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ലല്ലോ സഭയുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലൊക്കെയും സഭയ്ക്ക് നല്ല തൂണായിരുന്നു ഒരു നട്ടല്ലായിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയ മോനിച്ചായൻ മോനിച്ചായൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ദീർഘത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കാരണം പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ഏറെ ഇല്ലല്ലോ ഉപദേശകർ അനേകരുള്ളപ്പോൾ പിതാക്കന്മാരേറെ ഇല്ലാത്ത ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇതുപോലെ പിതാക്കന്മാരെ കുറച്ച് കുറവാണ് കാലയളവിൽ കർത്താവ് മുനിച്ചാനെ കൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് ചെയ്തതും സഭയിലുള്ള ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇവിടെ സാക്ഷികളുടെ നല്ലൊരു പ്രവാഹം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പലരും പറഞ്ഞു മോനിച്ചാന് അടുത്ത് വന്ന് ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഹൃദയ വിശാലത മോനിച്ചാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ താൻ മേടിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൾഗതത്തോടെ പറയുകയാണ് താൻ മടക്കി കൊടുക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഭവനത്തിൽ വന്നത് മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു നല്ല ശതമാനം എനിക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇന്ന് പലിശ മേടിക്കുകയും കൊടുക്കുന്ന പണം കിട്ടാതെ കാണുന്നവർ കടം മേടിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ഒളിച്ച് ഇരിക്കുന്നതായ അനുഭവമുള്ളപ്പോൾ പ്രിയപിതാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണെന്ന് നിശ്ചിന്തിക്കുവാനിടയായി കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ താൻ ഇനിയും വരണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അതേ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിരിക്കുകയാൽ താൻ നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ തൻ്റെ കിടക്ക മേൽ വിശ്രാമം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായി അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായി തൻ്റെ പ്രിയ മകളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മോനിച്ചാൻ പറയുണ്ടായി കൊയ്ത്തധികമുണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകിയാൽ കൊയ്ത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നായ കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജനത്തെ ഇറക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോനിച്ചാൻ ഈ അമ്പത് വർഷത്തോളമായി ഈ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വേലയിൽ സഹായകനായിരുന്നു അത് നിന്നതല്ല കർത്താവ് നിർത്തിയതാണ് അത് ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി തീർക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷർ മുഖാന്തരമായി സഭ മുഖാന്തരമായി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളെ നിർത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാണ് കുറവുള്ളവരാണ് എങ്കിലും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ കൂട്ടായ്മയും ഐക്യവും ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും തണലും സഹായവുമായി എന്നും കൂടിയുള്ളത് കൊണ്ട് കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും കഥാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി താൻ വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് ഓരോ ആഴ്ചകളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറയുണ്ടായി കോവിഡുള്ള കാലങ്ങളിൽ മോനിച്ചാന് ഓരോ വീടുകളിലും ചെന്ന് ക്ഷേമമന്വേഷിക്കുകയും അവരുടെ കഷ്ടതയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെയും സഹായിപ്പാൻ സന്നദ്ധനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭടനായിരുന്നു മോനിച്ചായനെന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുകയും താൻ വേഗം പോ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്തുവല്ലോ എൻ്റെ വിശ്രാമം അതേ ദാനിയലിനോട് പറയുന്നത് പോലെ ദാനിയലെ നീ ഇപ്പോൾ പൊയ്യൊഴുക കലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരിക്കായി നീ മടങ്ങി വരും നീ എഴുന്നേറ്റ് വരും കല്ലറിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ കല്ലറിലുള്ള ശബ്ദം കല
രൂപാന്തര തേജസ്സിന്റെ ശരീരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കഥാവിനെ സന്നിധിയിൽ കാണപ്പെടും കാണപ്പെടണം അവൻ ചാനെ എനിക്കും കാണണം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ എന്റെ വാക്കുകൾ ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ മോൻ ഷാൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എൺപത് സംവത്സരം ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് മോൻ ഷാൻ ജീവിച്ചു സഹോദര കുടുംബങ്ങളെയും അവരുടെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും പ്രതികരിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സൂര്യനെ പോലെ ഒരു ദേഹമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ ഷാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ മേനോൻ പറമ്പിൽ പന്ത്രണ്ടാം മൈലിൽ അഞ്ചാറ് ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്ന് അതൊക്കെയും എം ടി ആണ് എല്ലാവരും പല പല ദേശങ്ങളിലാണ് മോനി ചാൻ ഒരു സൂര്യനെ പോലെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അതിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ജീവിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മോനിച്ചായൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ആശ്വാസമാണ് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് എല്ലാ സഹോദര ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും മക്കൾ മാത്രമല്ല കൊച്ചു മങ്ങൾ മക്കളും വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മോനിച്ചാൻ്റെ മുഴുവൻ ലൈഫ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്നാമത് പ്രാർത്ഥനാ വീരൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏത് കുടുംബത്തിലെയും ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് മോനിച്ചാൻ വന്നിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാമ സന്തോഷമൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈ ഉയർത്തി ഹാലലിയ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യാത്ര അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ഞങ്ങൾ അഹമ്മദ് ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാട്ടിലൊരു ജോലി കിട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റ് ആരെ സന്തോഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും മോനിച്ചാനാണ് സന്തോഷിച്ചത് മെറിനെ നീ വന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഈ ദേശത്തിന് ഒരു അനക്കമായി എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിൽ മോനിച്ചാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ്ടു സ്വന്തം മക്കളെ മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കളെയും സഹോദര സ്നേഹം പ്രാർത്ഥനാ വീരൻ സഹോദര സ്നേഹം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഞങ്ങളുടെയും കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനൊരു കാരണമാണ് അത്രയും സ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മോനിച്ച ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിഥി സൽക്കാരം എപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും കലവറ തുറന്ന് ഉള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാവങ്ങളെ കരുതുവാനായിട്ട് ഒക്കെ മോനിച്ചാൻ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക വരും വർഷങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരു മാതൃകയായിരിക്കുമെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് മോനിഷാൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരൻ കുഞ്ഞു മോനിഷാൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു ഷെനോയ് ചാൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ഷിബു ആൻഡ് ഫാമിലി ഷാജി ആൻഡ് ഫാമിലി ഷൈനി ആൻഡ് ഫാമിലി എല്ലാവരുടെയും മക്കളുടെയും കൊച്ചു മക്കളുടെയും അനുശോചനവും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഷെനോയ് ചാൻ ഇന്ന് വന്നു ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് ആരാധന തീരുന്നതിന് മുന്നേ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനം ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും ഞങ്ങളൊക്കെയും ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉണ്ട് നാം നല്ല നല്ല സാക്ഷികളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സമയം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനങ്ങ് പോകാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബാസ് അഭിജൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞോ നിന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷി പറയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് മാനിച്ച് അനുസരിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുകയാവുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ മോനിച്ചാൻ്റെ അടകാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ എനിക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഓർത്ത് നന്ദിയോട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ മോണിച്ചാനെ ഞാൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തൻ്റെ പിതാവിനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ എറണാകുളത്തെ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നിന്നാകുന്നു അങ്ങനെ
താൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹലേലു അപ്പച്ചൻ എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അൽമിയ ആ പാരമ്പര്യവും ശ്രേഷ്ഠതയും ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം നീയും അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്ന ആ പേരിന് യോഗ്യരാകുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു അവസ്ഥയാകുന്നു അത് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്രഹാം ആരാണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് ആ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാവുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നാം ഓരോരുത്തരും ആ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു അക്ഷയുമായി പറയുമ്പോൾ ഈ മോനുഷായൻ്റെ പിതാവ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അലലിയെ പച്ചൻ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അലലിയ ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നത് യാതൊരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലായിരുന്നു അത്രമാത്രം താൻ ആത്മീയനായിരുന്നു താൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതേ പാത പിൻപറ്റുവാൻ ഈ മോനുഷായനും തൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കെല്ലാം ഇടയായല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയും നല്ല നല്ല സാക്ഷ്യം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്വതം ആദ്യം കൊച്ചുമക്കൾ പാടി നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി ആ അപ്പച്ച വല്യപ്പച്ചൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി തങ്ങൾ സാക്ഷ്യവും പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറ ഇന്ന് നാം തലമുറകളെ നോക്കുമ്പോൾ അസുഖത്തിൽ പലരും ദുഃഖിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധുക്കോസ് തലമുറ വളർന്നു വരുന്നത് ഒന്നാം തലമുറ രണ്ടാം തലമുറ മൂന്നാം തലമുറ നാലാം തലമുറ ഒക്കെ ആയി എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തലമുറകൾ യരസിലേം പുത്രിമാരെ എന്നെ ചൊല്ലിക്കരയണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരവീരുന്നാണല്ലോ കർത്താപ്പച്ചൻ അറിയിച്ചത് ആകയാൽ നാം ഒന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവരായിരിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവരായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറയെ ഈ ബന്ധത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാവുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാരണം ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മാത്രമാകുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യകരമായ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നുവല്ലോ ഭാഗ്യം തന്നുവല്ലോ പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതം ഇവിടെ മക്കളൊക്കെയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു മറ്റു പലരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വിശ്വാസവും പ്രത്യാശി അതൊക്കെയാണല്ലോ ഊന്നി പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം എന്നാൽ ഒരു വശത്ത് വേർപാടിന്റെ ദുഃഖവും ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏഴ് പത്ത് ഏറെയായ എൺപത് അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തികച്ചല്ലോ അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു നല്ല ഓട്ടം ഓടി തന്റെ വില തീർപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി നല്ലൊരവസാനം പ്രായപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഓർത്തു പോയതാണ് നമുക്കൊരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഷ എം ഒ പോൾ അപ്പച്ചൻ ആ അപ്പച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് താൻ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു സുശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ കുടുംബങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് അന്ന് ഞാൻ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു യങ്സ്റ്റർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അത്ര അതിന് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്താണെന്തോ ഇതൊന്നും താൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ എന്നാൽ പിന്നീട് അത് അനുഭവമാക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതെ അത് വളരെ എനിക്കും അതുപോലെ അങ്ങനെയാണ് ഈ മോനിച്ചാണ്ടോ എനിക്ക് കൂടുതലൊരു സ്നേഹം ഈ കുടുംബത്തോട് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായി ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു കാരണം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇവിടുന്ന് ഒരു മകൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുവല്ലോ അന്യദേശ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഭവനത്തിന് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു സാക്ഷിക്ക് ഇനി അനേകർ ഉള്ളതിനാൽ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കിയാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഓട്ടം നന്നായി ഓടി തികച്ച് നല്ല അവസാനം പ്രായപ്പാൻ ദൈവം ഇടാക്കണം അതിനായിട്ട് ദൈവസന്മാരെയും ദൈവക്കളെയും പ്രാർത്ഥന പേഷണുണ്ട് സാക്ഷി ഇരുന്നോളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ള സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പോൽ കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസാനം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും
Karyawan lalu ni, saya ni pun pernah ni, sami yang lalu mana kerja tu, saya ni agri ikut ni lah. Ah, mana cahaya jiwa tu, aku rasa ni agri ikut betul ni. Eka, sahaja orang ni, kita kerja tu, ni rikir ayat ni lalu. Saya ni pun mohon, hari masa tu lama ini, kahwin tu, aku biar ni. Mata mai, bantu. Ni orang pergi karyawan lalu, kita sama sahaja rikir ayat ni kerja tu. Saya ni kerja berasa ni rikir ni orang ni, ni bidadar. Ini biasa ni kerja kerja betul tu. Pena, biar macam ni, kalau nanti dia kerja tu mana tu, ah, anginnya semua, vala, vala itu jatuh ram, tanah, tanah itu, adik ama ya, beti asam illa ada, ah, anginnya beli pacar pun, tu illa ada, tanah illa beri orang samsaari kim, snehi kim, illa beri yang kerja tu kim, cina, nallah sabawa orang illa unda iru no, ah, nall, tanah itu beli ada dewa fikir ni, anak, anak, orang ibu ni, ni kerja adik ama itu unda, unda iru no, orang la tu. Anda ni jiwa tu tidak ada kal maklum ni ada banyak karya yang lebih dari perubatan kita banyak ini karya yang lekat dan dewa seni cahaya itu terang dengan dan dan dewa sabi yang kurucum dewa tu lebih lebih kurucum misalnya mari yang kurucum dewa tu lebih banyak yang lebih kurucum nallah niscaya nallah beli padu orang manusia itu orang dan dan ini lebih rasa dan nallah rasa dan berapa pun dan ini kerja ayat itu dan kerja guru lah dan perayaan perayaan yang lain perayaan itu adil orang dan perasaan sih jila dewa seni lebih banyak yang tanam yang lebih misalnya mari yang seni ikut dan lebih misalnya mari yang seni ikut dan lebih semua Purna mah yang dan dewa dewa tenaga wajan berkah dan dan ni semua dan dewa tenaga nubarti aku ane dia ini bina dewa seni dia kurus ciberi ya dah kemana ah sabah yoga ngalik kerana berada kerana berjalan dan kerana kahar udik juga berjalan nula butthi motor kalau kerana dia kahiy ke wajah ni anak nak kerja malah pergi yang lalu parah itu nak alam ah eh itu wajah ni anak ini ceri itu ni ada lah kasta orang dengan dia dewa seni dia dewa seni dia dewa seni dia ini baru beri ya dah kau lari manusia itu Kerja kerja yang dalam tu orang meeting ini buat seperti ni kerja kerja yang itu boleh lah angkara itu beri um hal mahal seperti ni. Macam orang orang lain itu beri um wajib dengan orang orang lain itu beri um walau resam tu orang orang ti nalar ini dia orang orang ni hal mesti itu orang orang kundu itu. Di itu nus tu orang orang itu kuda betul kerja kerja orang orang lain kerja kerja lah nalar ini dia orang orang ni nalar walau orang orang tu. Orang kau India, pol, mana pun orang pelak ayer ingat orang, orang orang ingin ayer ikan orang orang almiya, orang orang ayer ikan orang orang santosa, almiya jiwa itu ingin ayer ikan orang, orang orang lain orang lorot barang ini, orang 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 dewa seni dia lebih anda boleh dewa seni tanah itu berarti jadi orang orang ini elpi jadi orang orang ini ayer ikan orang 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 Australia ini, orang orang ini ayer ikan orang orang ini elpi jadi orang orang ini ayer ikan orang 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 Sabayod, sabayod cerun. Dewa seni itu arti prarti je dewi ka. Ani kira hangal prabic, mati luar ko koduku anda koran prab prabtu naga enda dene. Dewa seni itu arti prarti ke anje anggini oru anu phone dene jiwa tu lunda agan anggini ke aramiriya prarti na jiwa tu tekurcium dewi dewi ke ma anu phone le kurcium aramaya arub ipidavi nunda iru no. Dewa seni itu le dewo dewo mal tu beri oru kutai me bentho dene jiwa tu lunda iru no. Nolak, ni aku kari ngal paraya nunda sama ceri ukuran. Jangan ada di bawah nampar ini nila. Bukan darah airi kita beriya perut beri. Ia ada di bawah. Ah, asyik sibik ada. Nama kau ingin ni beri kadang mau bukun dan nara ni orang. Ini beri kari ngal paraya. Tiap asal nama ayah sabai oke dina kadang nuan nampol. Agar tu monyum kudu mau ayat anu anu bandar. Anjir awir ni anggal ekarana ni takat tengi keri bandar. Keri bandar pun ini monyum cahin keri bandar. Antu baru ni. Ini weird itu ramai lalat dah itu fangi ya itu kapan ada dengan kita. Nyalah ini beri anda ada dengan kita. Nyalah ini beri ayam. Nyalah ini nak tanya ke kerja di bandar ini. Nah, adi mai tan. Nyalah ini nak tu bandar ke anda itu. Ini weird itu ramai lalat fangi ya itu tan. Lalu apa anda diri kita itu. Anda lalat berani berani perasan sih cuci berani. Sandor sih cuci. Kudi kaya kuda tu. Nalai berani. Nyalah ini ke weird. Nyalah ini percaya kudi kaya. Adi yang kuda tu kudi cuci. Pini korang cerai orang ini tan. Anak kudi cuci. Kamu ini berani tan. Adu bangi cuci kudi cuci. Nanti bawa gua ni vale, ya atre elam barang ni boi, tau sah ni mai, ya atre jodih jangan ni jangan ni bijari cila, ya atre ini bandar ni ni ayam ni, mohon beli cuci, ni kita papa boi ni barang, ni kita orang bisu sih kaya ni ni ni, ayam ni ni mai kau mandi, mandi ni bawa ni tel, hari bawa ni bawa sih sih kaya ni bawa ni 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 kita semua ni cuci. Makar kelam, tapi ni nasib betul ni lengan kami ni kerana beli orang nasib. 
ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാനും ഇടിവിൽ നിൽപ്പാനും ദേശത്തിന് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള ഒരേ ദൈവം ഇനി എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ സാക്ഷിയിൽ നിന്നിരുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ദുഃഖസാന്തരമായ വേളയിൽ പ്രത്യാശ നിർഭരമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോനച്ചാനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയതായ വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കിരിയിട്ടുന്നു ശുശ്രൂഷയോടുള്ള അനുബന്ധത്തിൽ കാലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ബഹുമാനിയായി കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുവാനും കർത്താവ് അവസരങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി അതേ നായ അതിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ യോവാശിൻ്റെ മകനായ യരുബാലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ സുഖമായി പാർത്തു എന്ന തിരുവഴുത്ത് ഈ മോനച്ചാനിൽ അന്വർത്ഥമായിരുന്നു പെന്തക്കോസ് മിഷൻ സഭയ്ക്ക് കാനം സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് കാരണം വിശ്വാസ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഭാ വിശ്വാസികളിൽ ഈ മോനച്ചാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു പിതാവിനെ പോലെയായിരുന്നു കാരണം തൻ്റെ മകൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ പേരയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും അതേ നിർണയത്തിലായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെയും തൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണും കാതുമുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം വന്ന് ചോദിക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ടോ നമുക്കൊത്തൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന നല്ല വാർത്തകൾ ഓതിയിട്ടാണ് താൻ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രിയരെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തൻ സുഖമായി പാർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അനുഭവം ഈ ഭവനം അതുപോലത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ സഭയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭവനം ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് സത്യ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നിവരെ നീർന്നു അപ്പോസ്റ്റോറിക്ക് ഉപദേശത്തെ മാറുവോടടച്ചു അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ആശങ്കകൾ അകറ്റുവാൻ അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു വിലയേറിയൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് വേണം പറയുന്നതിൽ അതിശക്തിയില്ല ഈ വേലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഭീമമായ നഷ്ടമെങ്കിൽ പോലും തൻ സ്വസ്ഥമായി ഈ ഭവനത്തിൽ സുഖമായി പാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണങ്ങൾ ചെറിയതല്ല വലിയത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ബ്രദറെന്നോ അതെ മറ്റ് വാക്കുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ചായ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് നൂറ് നാവ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്ര വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം മകൻ ഈ ഭവനത്തിൽ വന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ആവേശം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ ഭവനത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ വിശ്വാസ ഭവനത്തിൽ പറയും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അവരോടുള്ളതായ അതേ കരുതലുകൾ ഒക്കെ എടുത്തു പറയുവാൻ വാക്കുകൾ പോരാ പ്രിയരെ ഇത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ചെയ്ത് മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു മഹൽ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ മോനച്ചായൻ പറയുന്നതിൽ അതിശക്തിയില്ല അതേ ആത്മീക ജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠനായി അനേക വിശ്വാസ ഭവനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി അനേക വേലകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് അതേ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാ അളവിലും അത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ അപ്പോസ്റ്റോലിക സഭയ്ക്ക് ഒരു വളരെ പ്രയോജനകരമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി അത്ര അത് ഈ ഭൂതലത്തിലും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ ഉപദേശം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഉപദേശം ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി പോയില്ല അത് ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു അത് എന്നെയും ഏൽപ്പിച്ചതായ ഈ ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ തികച്ചുകൊണ്ട് അവേഗം വരുന്ന യേശുവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിച്ച് ദൈവസരി ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ അന്ത്യശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു സാക്ഷി പറയുവാൻ എനിക്കും ദൈവിച്ച വലിയൊരു അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി നാല് വർഷം ഈ കാനം സഭയിൽ ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഈ കാനം സഭയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരിക്കുക എന്നും പ്രതികാല ഈ സഭയിൽ പ്രായം ചെന്നതായ ചില പിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ അധികൽ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തത് രണ്ട് അപ്പച്ചന്മാരാണ് ഒന്ന് കുഞ്ഞുട്ടി അപ്പച്ചനും മോനച്ചായനും അവരിൽ ഞാൻ കണ്ടതായ ഏറ്റവും വിശേഷിക്കപ്പെട്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് രണ്ടുപേരും വളരെ കണ്ണുനീരുള്ളൊരു അപ്പച്ചന്മാരായിരുന്ന
കരയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സഹായം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വിളിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും കരയുന്ന സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴും കരയുന്ന വിശേഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഈ പ്രിയ പിതാവിൽ കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പല ശ്രേഷ്ഠന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്തില്ല എന്ന് നെഹമിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ദൈവസഭയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പിതാവായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനായിരുന്നു തൻ്റെ സാക്ഷിയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇപ്രകാരമാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ദൈവസനിൽ കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിന് ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് തൻ്റെ സാക്ഷിയിൽ അടിക്കടി പറയുമായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അല്പം സമയം നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെയും അതിൽ പരിഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതായ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പ്രായമായ ഒരു അപ്പച്ചനല്ലേ എത്ര നാൾ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നിടത്തോളം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ചാൾസ് ഡാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ ഇപ്രകാരം ഒരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുഷ്പത്തിൽ ഗന്ധം വസിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുഷ്പത്തിൽ സൗരഭ്യം പോലെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വിശ്വകവിയാകുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒരു പുഷ്പത്തിൽ സൗരഭ്യം വസിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ദൈഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വസിച്ചത് കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതവും സ്വഭാവവും എല്ലാവർക്കും ഒരു സൗരഭ്യമായി തീർന്നു ഒരു ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരമുണ്ടായി അങ്ങനെ വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നാലൊരു വിശ്വാസിയുടെ മകൾ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നപ്പോൾ ആ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ അവിടുത്തെ മോനിച്ചായൻ്റെ മകളാണല്ലോ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷക്കാരത് കൊണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അപ്പച്ചനെ അത് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ഇന്ന പോലെ ഒരു കുട്ടി ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് ദിവസം ഫെയ്ത്തോമിൽ താമസിക്കുവാൻ ഒരവസരം വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പച്ചൻ അതൊന്ന് സൂസൻ സിസ്റ്ററോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എപ്പോഴാണ് ഇതുവഴിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇതുവഴിയായി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുവാൻ ഇപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് വരാൻ പറ്റിയത് ആ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം കൊടുത്ത മനോഹരമായ ജീവിതത്തിനായും ദൈവം കൊടുത്ത മനോഹരമായ അവസാനത്തിനായും ഓർത്ത ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തെയും പ്രിയ അമ്മച്ചെയും മക്കളെ എല്ലാവരെയും സർവാശ്വാസം ദൂരടമാകുന്ന കർത്താവ് നിത്യാശ്വാസത്തിനാലും നല്ല പ്രത്യാശ നിറച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചൊരുക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവനാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മോനിച്ചാനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സാക്ഷി പറയുവാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലയളവിൽ കാനത്ത് സി പി ഡാനിയൽ ഒപ്പച്ചൻ്റെ സഹായിയായി വരുമ്പോഴാണ് മോനിച്ചാനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ മകൾ ആ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ മദ്രാസിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ആത്മീകമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അതുകൂടാതെ താൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം ഗുജറാത്തിലെ അങ്കലേശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒ എൻ ജി സിയുടെ ഒരു എൽ പി ജി പ്ലാന്റിൽ ഞാനും വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അച്ഛനോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ തനിക്കും അത് വലിയ സന്തോഷം അവിടെ താൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിവരം അറിയുവാനിടെ അങ്ങനെ അന്ന് തുടങ്ങിയതായി ആത്മീയ ബന്ധം ഇതുവരെയും പുലർത്തുവാൻ ദൈവപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം സഹായിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളതിൽ പ്രധാനമായി ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ നല്ല നല്ല സ്വഭാവം ഞാൻ പിൻപറ്റുവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കൂടാതെ ന്യൂസിലുള്ള അവിടെ ആരാധന കൂടുന്ന നിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി എൻ്
മാസം ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഈ വരിശല്യ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായി ഇന്ന് ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ യാത്രയാക്കുകയാണ് തൻ്റെ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലും സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പകൽ ആരാധനയിൽ ആലയത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി രാത്രിയിൽ ദൈവസ്ഥലം ചേർക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവിടത്തിൽ നാം ലഹമ്യാവൻ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇദ്ദേഹം മറ്റു പലരെക്കാലും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഭാര്യയോടും മക്കളോടുള്ളതായ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ താൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഗൃഹനാഥനായിരുന്നു ഒരു ഉത്തമനായ ഒരു പിതാവായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ മക്കളെ ദൈവഭക്തിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിനേക്കാളും മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ സ്വനാ യോഹനാൻ പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഒരു സന്തോഷം വേറെ ഇരിക്കില്ല ആ സന്തോഷം തൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചും കൊച്ചുമക്കളെക്കുറിച്ചും സന്തോഷിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി ഒരു സഭാവിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ താൻ എല്ലാ നിലയിലും ഒരു വിശ്വസ്തനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലുമായിരുന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സർവോപരി ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ താൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ മരണ വീടുകളിൽ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു പല്ലവിയാണ് ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ദുഃഖത്തെ കവിയുന്ന പ്രത്യാശ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെയും പരിസരത്തിൻ്റെയും എല്ലായിടങ്ങളിലും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനുണ്ടായിരുന്ന ജീവിതവും തൻ്റെ പ്രത്യാശയും തൻ്റെ ആശ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു കൊരഹുത്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ മാൻ നീർത്തോടുള്ളി കിളുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ കാംക്ഷിക്കുന്നു എപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസ്ഥത ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകും ഈ നിലയിൽ ജീവിച്ച ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലമാക്കി ഒരു ദിവസം ദിവസം പോലും കിടപ്പിലാക്കാതെ തനനേകർക്ക് പല നിലയിലുള്ളതായ സഹായങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളും പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ത്യാഗവും ഒക്കെ സഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അവസരം തരാതെ പോയി കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് തികച്ചും അത് പ്രിയമുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ പ്രകാരം നാം ഈ പിതാവിനെ വീണ്ടും കാണുമല്ല ജ്ഞാനികൾ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ സഭാപ്രശ്നങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ ദൈവം സകലവും അതതിൻ്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്തു നിത്യതയും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മം ഏറ്റവും മഹത്തരം ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ അത്ഭുത പരിണിതരാക്കുന്നത് കാട്ടിൽ ചെറിയ ഉറുമ്പ് മുതൽ വലിയ ആന വരെ സമുദ്രത്തിൽ ചെറുമത്സ്യമായ നത്തൂല് മുതൽ വലിയ തിമംഗലങ്ങൾ വരെ ആകാശത്തിൽ ഹമ്മിംഗ് ബോട്ട്സ് മുതൽ വലിയ ഈഗിൾ വരെ ഇതൊക്കെയും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവികൾ വൈവിധ്യമാർന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം മനുഷ്യൻ എത്രയോ വിശിഷ്ടനാണ് മനുഷ്യൻ എത്രയോ മഹാനാണ് മനുഷ്യനിത് എത്രയോ ഉന്നതമായ നിലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാണെന്ന് എന്താണ് മറ്റു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിത്യത ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതില്ല ഒരു പക്ഷിയുടെ ഉള്ളിൽ അതില്ല ഒരു മത്സ്യത്തിന് അതില്ല കേവലം മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് നിത്യതയുള്ളത് 
എന്താണ് നിത്യത എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മാ ദൈവം തൻ്റെ അംശമായ ആത്മാവിനെ അനശ്വരമായ ഒന്നിനെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അത് സൃഷ്ടാവിനെ അറിയുവാൻ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ സൃഷ്ടാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഒടുവിൽ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്നിരുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മനുഷ്യരായി നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നാം കേവലം ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പറന്നു നടന്ന് ചത്ത മണ്ണോട് ചേരേണ്ടവരല്ല ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിച്ച് മണ്ണടിയേണ്ടവരല്ല പിന്നെയോ നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ല വ്യത്യസ്തമായി തന്നിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെ നിത്യതയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കടപ്പാട് നമ്മുടെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്നറിയണം മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് ചുറ്റും വ്യത്യസ്തമാണെന്നറിയണം അതറിയാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അനേകരും ലോക സന്തോഷങ്ങളിലും പാവ സന്തോഷങ്ങളിലും അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ആസ്വദിച്ച് ജീവിതം അങ്ങനെ പാഴാക്കി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിത്യമായിട്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കി അത് ദൈവസ്ഥലം എത്തുവാനുള്ള ആ വാഞ്ചയെ നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും സമയത്ത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുവനെത്ര ബലവാനായിരുന്നാലും ഒരെത്ര മഹാനായിരുന്നാലും അത് മൂക്കിൽ നിന്ന് ശ്വാസം എന്നേക്കുമായി ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങിപ്പോകും അവൻ്റെ ശരീരം മണ്ണോട് ചേരും എന്നാൽ ആത്മാവോ അതിനെന്തെങ്കിൽ ദൈവത്തിനിടയ്ക്കിലേക്ക് ചെല്ലും ആ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ചെന്ന് ഒരു കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കലുണ്ട് ആ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കലിലൂടെ അവൻ്റെ നിത്യത തീരുമാനിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഭൂമിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതോ തീയതോ അതിന് തക്കവണ്ണം അനുഭവിക്കണം ഇതനേക മതങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ സമാശ്വാസത്തിനായി പല ഉപദേശങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ സഭയും സഭയും മനുഷ്യരുടെ ആശ്വാസത്തിനായ ചില ഉപദേശം പക്ഷെ അത് വചന അധിഷ്ഠാനമല്ല അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവനു വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ അവന് മോക്ഷം കിട്ടും നിത്യത കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലുമില്ല അതെന്ത് എളുപ്പമായൊരു കാര്യമാണ് മരിക്കുന്നവരെ എന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്കുള്ളവർ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റുമെങ്കിൽ അത് വലിയ എളുപ്പമാണല്ലോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ മരി നാം മുമ്പേ കേട്ടതുപോലെ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങണം ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിത്യതയിൽ ചെല്ലുവാൻ നാം ഒരുങ്ങണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ദൈവം തരുന്നത് ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ദൈവമേ ഈ മാസത്തിൽ പത്താം മാസത്തിന് ഒന്നാം തീയതിക്ക് അടങ്ങിയ സ്തോത്രം ഒന്നാം തീയതി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗണത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി കൂടാതെ ഈ ഒന്നാം തീയതി ഒരു ആരാധന ദിവസമായി തന്നതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് മുതലാക്കിയത് മനച്ചേനാണ് ആരാധന ദിവസം അദ്ദേഹം മുതലാക്കി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണെന്ന് ഉള്ളിൽ ഒരാത്മബോധം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആലയത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിച്ച് മടങ്ങി വന്ന് അടുത്ത ദിവസം ആ ഉഷസാഹ് മുമ്പേ ദൈവസന്നതിയിൽ ചെന്ന് ചേർന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറും നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും നാം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരുങ്ങ് ഒരുങ്ങുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ശരീരത്തിൽ നാം ഇരിക്കും കാലം കൊണ്ട് നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങണം അതിനൊന്നാമത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇതേ ജ്ഞാനിയായ ശലോമൻ പറയുന്നു യൗവന യൗവനക്കാരാ നിന്റെ യൗവന കാലത്ത് സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ളത് കുടിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ യൗവന കാലത്ത് നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നാലും ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആരോ ആ മനുഷ്യൻ്റെ രോഗബാധിതനായി തിരുമുമ്പേ ആരോഗ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ധനം നഷ്ടപ്പെടും മുമ്പേ ധനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് തിരുമുമ്പേ ആയുസിനെ ധന്യമാക്കി തീർക്കണം നാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തരുന്ന ഓരോ നാളുകളും നമ്മൾ ധന്യമാക്കി തീർക്കുമെങ്കിൽ 
നാം ഒരിക്കലും ഒടുവിൽ വിലപിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അനേക ആളുകളുടെ അന്ത്യാവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ദയനീയമാണ് അവർക്ക് ലോകം വിട്ടുപോകാൻ ഒട്ടും മനസ്സില്ല അവരുടെ വീട് വിട്ടു പോകുവാൻ സമ്പത്ത് വിട്ടു പോകുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട വിട്ടു പോകുവാൻ യാതൊരു മനസ്സുമില്ല അവരതിൽ വളരെ വേവലാതിപ്പെട്ട് അതിൽ അതിൽ ആ വെപ്രാളം കാണിച്ച് അവസാനം മരണ മരണ മരണത്തിന് കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ദൈവഭക്തന് ഇവിടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് നാം ആരും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവരായിരിക്കും നീ ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നാൽ നനങ്ങനെ വേണ്ടി വരത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കുന്ന വീട് പൂർത്തിയായാൽ അവൻ നിന്നെ അത് അറിയിക്കും നമുക്കൊക്കെ വീടുകളിൽ വെല്ലും അലാവും അല്ലാമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന് അതില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മുടെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭവനം ഒരു ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരു സുച്ചമർത്തും ഒരു അല്ലാം കേൾക്കും അങ്ങനെ നിന്റെ സമയമായി കേട്ടോ മകളെ നീ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമയമായി കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരും അതുകൊണ്ട് നീതിമാന്റെയും ദൈവഭക്തിന്റെയും മരണം ഒരിക്കലും അപ്രീക്ഷിതമല്ല അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ ദൈവവുമായി ബന്ധമുള്ളവന് ദൈവം അതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം കൊടുക്കും ആ ബോധ്യത്തിങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രാളപ്പെട്ട് അയ്യോ പത്തോ പറഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നില്ല പിന്നെയോ അവൻ ആ സമയത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കും പൂർവ്വവിധവായ യാക്കോവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവൻ യാത്രാ മധ്യ ഭാര്യ മക്കൾ ആശ്വാസന്മാർ സമ്പത്ത് അവൻ യാബോക്കുന്ന നദിയുടെ കടവിലെത്തിയപ്പോൾ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അക്കരെ കടത്തി പിന്നെ അവനും ദൈവം തനിയെ ശേഷിച്ചു ദൈവത്തോടവൻ മല്ല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞ ഒരു അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു പ്രിയമുള്ളവര് ഒരു ദൈവഭക്തൻ തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും അല്പാൽപ്പമായി എല്ലാറ്റിലും വിട്ട് 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 വരും സ്വത്തുണ്ടാവും സ്വത്തുള്ളതായ താല്പര്യം അവൻ മതിയാക്കും ബാങ്കിൽ നല്ലൊരു ബാലൻസ് കാണുമായിരിക്കാം അതിനുള്ളതായ അവൻ്റെ താല്പര്യം ഇല്ലാതാകും പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവനുള്ളതായ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നുമായി വിട്ട് 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 സ്തോത്രം എത്രയോ ദൈവഭക്തന്മാരുടെ ഒടുവിൽ അവരുടെ കിടക്കയിൽ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രതികരണവും അതെന്താ അവർക്ക് അറിഞ്ഞു മനസ്സിലായി പക്ഷെ അയ്യോ എൻ്റെ മോനാണോ വന്ന് അയ്യോ നീ ഇപ്പോഴേ ഉദ്ദേശം വന്നല്ലോ ഒന്നുമില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ അവരെന്നേ ഇതെല്ലാം വിട്ട് ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വന്തം ഭാര്യ തട്ടി വിളിച്ചാൽ പോലും സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വന്ന് പച്ചാ ഞാൻ അപ്പാ ഞാൻ ഒന്ന് വന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്കതിൽ വലിയ താല്പര്യമല്ല അവരെപ്പോഴേ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അറുത്തു കഴിഞ്ഞു അവർ ഒരേ ഒരു ലൈനിലേക്കായി എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ എൻ്റെ വീടെടുപ്പുകാരൻ എൻ്റെ മണവാളൻ എനിക്ക് അവനോട് അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരണം ആ ഒരു നിലയിലുള്ള ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ സെവ്വന കാലത്ത് സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഓർത്തിട്ട് അതേ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയാതിനു മുമ്പേ നിത്യതിക്കാട്ടിരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടണം നമ്മുടെ ജനന ജനന ജനനം മുതൽ ഇന്നുവരെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സാമാജ കർമ്മണ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് ദുഃഖിക്കുമാറ് അവിടുന്ന് ലജ്ജിക്കുമാറ് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒരു മോചനം പ്രാപിക്കണം ഒരു തീർത്ഥയാത്ര കൊണ്ടോ പുണ്യക്രമകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണിക്കുകൾ കൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം മോചിക്കുവാൻ ദൈവം കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവനല്ല ഇത് സൗജന്യമാണ് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് ഒരുവൻ ദൈവസന്നതിയിൽ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടെ ഒരു ഉടഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടെ ദൈവമേ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ നീ എനിക്കുന്നതായ എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് പ്രസാദനമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചില്ലല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ കാതുകൾ എൻ്റെ സംസാരശേഷി എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം എൻ്റെ ദൈവതായ ബുദ്ധി അറിവ് വിദ്യാഭ്യാസം ചുറ്റുപാടുകൾ ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രഹാരം ജീവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു പോയല്ലോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോ എന്നോട് ഒരിക്കൽ ക്ഷമിക്കുമോ ഇനിമേലാൽ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് തരുന്നെങ്കിൽ അത് അവിടത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കുന്നു ഉടമ്പിട്ട് ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് യേശുവിന് പുണ്യാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ട് കഴുകപ്പെട്ട്
അത് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആകുന്നതിന് വിരോധമില്ല കർത്താവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് കൈക്കൊള്ളുന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അത് ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു നേരെ കിച്ചണിൽ ചെന്നു ഭാര്യയെ വിളിച്ചു വന്നാട്ടെ ആ സ്വീകരണ മുറിയിൽ പോയി എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റല്ലേ നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സ്വീകരണ മുറി കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകണോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ പോരാ നമുക്ക് ബെഡ്റൂം പോയി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാണുകയായിരിക്കണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്തു ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭവനത്തിലെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൾ ഈ സ്വീകരണ മുറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എത്ര എത്ര വി ഐ പികളെക്കാൾ വലിയവനും ശ്രേഷ്ഠനുമായവനെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാര്യയും കൈപിടിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് തന്നെ കാണാൻ കാത്തിരുന്ന വളരെ വിശിഷ്ടന ആളുകളുടെ മുൻപിൽ അവരുടെ മുൻപിൽ ലജ്ജിക്കാതെ മുഴങ്കാലം മടക്കി കർത്താവായ യേശുവെ അങ്ങ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയ ദൃക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് താൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റു പറയുവാൻ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് അത് വച്ച് താമസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം തരുന്ന ആ സമയങ്ങൾ എപ്പോൾ തീരുമാനറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ എത്രയോ പേര് എത്രയോ പേര് തങ്ങൾ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വീകരിപ്പാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോങ്ങോട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വഴിമധ്യ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേര് വിവാഹ വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേര് അതേ ഫ്യൂണൽ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്താതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും ഭയപ്പെടുത്താൻ പറയുകയല്ല ഒരു സത്യം പറഞ്ഞതാ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടേതല്ല എന്നുള്ള സത്യം വേറൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാനും സുഖഭദ്രമായി വീട്ടിൽ ചെന്ന് എത്തട്ടെ പക്ഷേ ഒരു സത്യം ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അടുത്ത നിമിഷത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ല അത് ഇപ്പോൾ തന്നെയാകാം ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഇന്നവരെയും എനിക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്നവരെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപകൾ എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് എന്നെ അങ്ങത്തെ മകനായി മകളായി അംഗീകരിക്കണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ രക്ഷകനായി വീണ്ടെടുക്കുവാറാൻ ഏറ്റുകൊള്ളുന്നു ഇനിയുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും അവിടത്തേക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ഒരു ഉടമ്പടി വാചകം അതേ നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മൾ പ്രസാദിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വൃദ്ധനായ വ്യക്തി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ ശരീരം ആവശ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കിതുപോലെ വിഷം തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്നാനം കൊടുക്കും ഇവിടെ സമുദായങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ തളിച്ചാൽ മതി സ്നാനം ഇപ്പം അതൊക്കെ വിട്ടു ഇപ്പം യാക്കോ വൈകിട്ടുകാർ തന്നെ നദിയിൽ മുക്കി സ്നാനം കൊടുക്കുന്നു പള്ളിക്കകത്ത് പോലും മുക്കി സ്നാനം കൊടുക്കുന്നു ആർക്കെന്നെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം എല്ലാം പോയി ഈ വചനവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ബോധ്യം മനുഷ്യന് വന്നു കഴിഞ്ഞു സത്യം അന്ത്യകാല നദി അധികമായി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ജലത്തിൽ മുങ്ങി മാനസാന്തപ്പെട്ട ശേഷം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ത്രിയേക നാമത്തിലുള്ളതായ സ്നാനം ഒരു അഭിഷക്തന് കേൾക്കുള്ള സ്നാനം ആ ആ പിതാവ് ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ സ്നാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോയി എങ്കിലും അദ്ദേഹം വന്ന വെള്ളത്തിലിറങ്ങി സ്നാനമേറ്റു കേവലം പത്ത് ദിവസം അല്ലേ വാസ്തു ആ സ്നാനമേത്ത് പത്താം ദിവസം അദ്ദേഹം മരണമാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് ഇമ്പത് വയസ്സിലധികം ആയുസ് ലഭിച്ചിട്ട് അതുവരെ ആ സത്യം അറിയാതിരുന്നിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ട് മടിയായിരുന്നതോ എങ്കിലും കേവലം മരണത്തിന് പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ ദൈവത്തിന് കൽപ്പന അനുസരിച്ചുള്ള നാൽ മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടെ ഈ ലോകം പെട്ട് കടന്ന കഥാവിടക്കിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഭാഗ്യവാനാരുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പകരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പന അത് സത്യമാണെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്നെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കുവാൻ ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കരുത് കാരണം അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടേതല്ല നാം നമ്മുടെ
പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവത്തിൽ പ്രസാദമായിരിക്കട്ടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഓരോ യോഗങ്ങളും അത് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാണ് തനിക്കത് വളരെ മുഖ്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധനയും തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എന്നുള്ള താൻ ചിന്തിക്കാറില്ല എല്ലാ ആളുകളും അനുകരിക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ താൻ വന്നാൽ താൻ പാടുന്നതിലോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിലെല്ലാം മുഴു ശക്തിയോടെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ദൈവമായ ഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ ആ പൂർണ്ണ ബലത്തോടും കൂടെ ആയിരിക്കണം തനിക്കത് വലിയ വലിയ ഒരു ഒരു നിഷ്ഠയായിരുന്നു സ്തോത്രം ഒരു പാട്ടിങ്ങനെയുണ്ട് സ്നേഹിച്ചിടും ഞാൻ അധികമധികമായി ആരാധിക്കും ഇനിയും അവനായി മുഴു മനസ്സോടെ ആരാധിക്കും മുഴു ബലത്തോടെ സ്നേഹിച്ചിടും ആരാധിക്കും 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 ഈ വെളിപ്പാടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു തൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തൻ്റെ അവസാ മരണ തൻ്റെ അവസാന ദിവസത്തിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് സഹവിശ്വാസികൾ ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷകർ ചേർന്ന് മുഴുവലത്തോടെ ആരാധിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് യാത്രയാകുവാൻ നീ ഇവിടെ ആക്കി തീർത്തല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്റെ സൃഷ്ടാവര് ഓർത്തുകൊള്ളുക സ്തോത്രം രണ്ടാമത് സമസൃഷ്ടങ്ങളായ മനുഷ്യരെ നാം ഓർക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കാനല്ല എൻ്റെ വണ്ടി എനിക്ക് മാത്രം എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ശമ്പളം എനിക്ക് മാത്രം എൻ്റെ വീട് എനിക്ക് മാത്രം എൻ്റെ നന്മകൾ എനിക്ക് മാത്രം അല്ലല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അവസരം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ലഭിക്കാതെ പോയ നിർഭാഗ്യന്മാർ ലോകത്തിലുണ്ട് നല്ലൊരു വീട് വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് വരും നിറച്ച് നല്ലൊരു ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നല്ലൊരു വാഹനം വാങ്ങാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്തവരുണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ദൈവം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായത് കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നാം ആ നന്മകളെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഖമോ ബലമോ ആരോഗ്യമോ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു നന്മ ചെയ്യണം ഫാദർ ഡാമിനെ കുറിച്ചറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായി പോയി ആ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം മൂലം ഒടുവിൽ കുഷ്ഠരോഗബാധിതനായി മരിക്കേണ്ടി വന്നു അത് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് കരുതുന്നില്ല താൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് മനഃപൂർവ്വം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തി എനിക്കില്ല മദർ തെരേസ് വേറെ ഏതോ രാജ്യത്ത് ജയിച്ച വളർന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രവും ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനവുമായ പട്ടണമായ കൽക്കൊട്ടയിൽ താമസിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെത്തൊട്ട ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത് താനൊരു ആ അവരൊരു വലിയ മാതൃക കാഴ്ചവെച്ചു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അത്രത്തോളം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയുന്നതിനൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ സഹ സഹ സൃഷ്ടങ്ങളെ നമുക്ക് കരുതാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കഴിയുന്നതുപോലെ ബലഹീനരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരായി തീരാം ഇതിനാണ് നാം ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ആയുസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളത്തിന് ദിവസം തരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അതേ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ബലഹീനരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ഹൃദയവും കണ്ണും നിറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് മർക്കറ്റുകൾ പോകുന്നവരും ആലയത്തിൽ പോകുന്നവരുമായ ഭാര്യമാരെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണും നിറയാറുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തളർന്ന ഭാര്യയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പോകേണ്ടതായ മുഖ്യമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് ആരാധനാലയത്തിലും വരുന്ന ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ അല്ലെ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൃദ്ധരെ ബലഹീനരുമായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ താങ്ങി പിടിക്കുന്നതായ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരുത്തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് യാത്ര സൗകര്യമില്ലാത്ത സഹവിശ്വാസികളെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ആനയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹാമനസ്കരായ സ്നേഹനിധികളായ വിശ്വാസികൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ദൈവം വാഹനം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് സന്തോഷത്തോട് കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും 
ഇത് പുസ്തകത്തിൽ ഹന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ മക്കളിൽ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്കൊരു മകനെ തന്നാൽ പിന്നീട് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ല ഒന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ആ ഒന്നിനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കും അത് ഇതാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനും മാതാവിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം മാർത്തോമ സഭ ഏകോപ സഭയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ സമയത്ത് പള്ളികളും സഭയും ഇനി കെട്ടിടുയർത്തണം അപ്പോൾ അത് ഏബ്രഹാം മാർത്തോമ മെത്രോപ്പോലിത്ത തന്നോ പിന്നാലെ വന്നവരോ ഉള്ളതായ അമ്മമാരെ കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം പിടിപ്പിച്ചു അതിങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ മക്കളിൽ ഒരു മകനെങ്കിലും ഞാൻ അച്ഛപ്പെട്ടത്തിൽ വിടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി ആണ് ആയിരക്കണക്കിന് പുരോഹിതന്മാർ മർത്തോമസഭയ്ക്കുണ്ടായി മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ എന്നാൽ ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ ബാഹുല്യം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഓർക്കാറുണ്ട് ദൈവന്തിനാണ് മക്കളെ തരുന്നത് അതിൽ ഒന്നിനെങ്കിലും ദൈവവേലയ്ക്കായി കൊടുക്കുവാൻ അത് ഒരു ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും ഒരു മകൾ കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി ഇന്ന് ശുശ്രൂഷനായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാനം ഈ സ്ഥലമോ ഈ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വത്തോ അതിൻ്റെ ജോലിയോ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും വലിയ മാനം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ യാത്രയിപ്പുമല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ മാനം ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് തൻ്റെ ഒരു മകളെ ദൈവത്തിന് വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് മാത്രം ഈ അടക്കാരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും നിത്യതയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ മണവാട്ടിയായി സിയോൻ മലയിൽ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് തന്റെ മകളെ കാണുന്ന നിമിഷം എത്ര ധന്യമായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നതായ നാളുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടെല്ലാം ദൈവത്തെ സേവിക്കുക സമശിഷ്ടങ്ങളെ സേവിക്കുക മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഭാവി കാലം നാം ഓർക്കണം നമുക്കെല്ലാം ഒരു നല്ല ഭാവിയുണ്ട് ഒരു ഭാവിയുണ്ട് ഇത് ലോകത്ത് അനേകരും എനിക്കൊരു ഭാവിയില്ല ഭാവിയില്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ലോട്ടറി അടിച്ചില്ല ഇവിടെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥാനത്ത് എന്നില്ല ഇവിടെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതല്ല പ്രിയമുള്ളവർ അതല്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ഭാവി ഈ ചു ചുരുങ്ങിയ നാടുകൾ എഴുപത് ഒൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കിടക്കുന്നതായ നാടുകളാണ് നമ്മുടെ ഭാവി അത് അനന്തമാണ് അതിനൊരിക്കലും അവസാനമില്ല ആ ഭാവിയെ ഓർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഷ്ടങ്ങൾ അവരെ ഒരിക്കലും തളർത്തിക്കളയുകയില്ല നാം ഏത് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിർത്താവുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോബ് യോബനെ കുറിച്ച് ദൈവം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഇവനെ പോലെ ഭക്തനായ നിഷ്കളങ്കനായ ദോഷം വിട്ട് കിടുന്ന നീതിമാന മനുഷ്യൻ വേറെ അത് ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെക്കാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കരട് പോലെ കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പർവതീകരിക്കുന്ന സാത്താൻ സാത്താൻ പോലും പറഞ്ഞു ദൈവമെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി നാം ഏത് ദിവസത്തിൽ എല്ലാമൊന്നും വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം കടന്നു പോയത് ജോമിന്റെ ചരിത്രം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയിരിക്കാം ഒരു വേളയെ അത് ഞാൻ ഇത്തിരി ഭക്തനാ ജീവിക്കുന്ന എനിക്കൊരു കഷ്ടവും വരത്തില്ലായിരിക്കും എന്നെ കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയമുള്ളവര് ഈ ഏതോ ഒരു നീതിമാനും ഏതോ ഒരു വിശുദ്ധനും ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് ഏവരി റോസ് കാസിറ്റോൺ എല്ലാ റോസ പുഷ്പങ്ങളും മുള്ളിനിടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റും മുള്ളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേകത മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് സൗരഭ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് പേയസുള്ളതാക്കി വിലയുള്ളതാക്കി നിത്യത്തിലേക്ക് ഒരുക്കുവാൻ ഒരു ഭക്തന് ദൈവം അധികം കഷ്ടങ്ങളെ കൊടുത്തെന്ന് വരാം എന്നാൽ ആ കഷ്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ നിലപാടെന്താണ് അവൻ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നു പോകുന്നില്ല അവൻ പുറവിറുക്കുന്നില്ല അവൻ എന്തു പറയും ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇത് നന്മയ്ക്കാക്കി കൂടി വ്യാപരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ഒരു വെളിപ്പാടിൽ നാം
ഇന്നത്തെ ഈ കഷ്ടത ഒരു നാൾ തീരും ഇന്നത്തെ കണ്ണുനീര് ഒരു നാൾ തീരും എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരും ഞാൻ കണ്ണുനീരും കഷ്ടതയും ദുഃഖമില്ലാത്ത രാജ്യത്ത് എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയവരോടുകൂടെ എന്നു നിയോഗിക്കും വസഹിക്കുമെന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അപ്രത്യാശ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഭാവി അവനെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ജീവിത ആ കഷ്ടങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നതായ വേളയിൽ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി നിന്നേക്കാം ഏതോ ഒരു രാത്രിക്ക് പിന്നാലെ ഒരു 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 പ്രഭാതമുണ്ട് ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് അവർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഒരു പ്രഭാതം ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിവിട്ടതിന് മുൻപ് ഞാൻ അനേക തവണ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പകലടുക്കും തോറും രാത്രിയുടെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പ്രകാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടനുണ്ട് അതെന്താ നോക്കിയപ്പോൾ തൊട്ടു പിറകെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇരുള ഊടുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രഭാതം ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ശുഭഭാവിയുടെ പ്രഭാതം സർവോപരി യേശു കൃഷ്ണൻ പുനരാമനത്തിൽ പ്രഭാവതം ഒരു ഭക്തന് മുൻപിലുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് കഷ്ടങ്ങൾ വരാം പ്രയാസങ്ങളേറാം നിന്നങ്ങളേറാം പരിഹാസങ്ങളുണ്ടാകാം ചോദനങ്ങളുണ്ടാകാം എന്നാലും എത്രയും വേഗം ആ ഉദിക്കാൻ പോകുന്ന സൂര്യനെ കണ്ടുകൊണ്ടും എത്ര വേഗം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതായ പ്രഭാതത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടും അവൻ ദൈവത്തിൽ സമാധാനമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു ആ പ്രഭാതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ യേശു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുതിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മരണം ജയിക്കാനാവാത്തൊരു ശത്രു ഞാൻ അതിന് ജയിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു പോയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ ഞാൻ പോകുന്നത് പോലെ വീണ്ടും വരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവെങ്കിൽ പ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ക്രിസ്തു പ്രത്യാശ വെച്ച് വിശുദ്ധരായിരിച്ച തൻ്റെ ജനം ആ കാഹളം നുരിക്കുന്ന വേളയിൽ അടക്കപ്പെട്ട കള്ളറിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റി വരും തേസേരി ശരീരത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിനെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട് അവനൊരു സദൃശ്യനായിത്തീരുന്ന നിലയിൽ മറ്റൊന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മരിക്കാതിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം വന്ന് അവരും ക്രിസ്തുവിന് സദൃശ്യമായ തേസ് ശരീരത്തോടുകൂടെ ഇരുകൂട്ടരും കൂടെ ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിനെതിരെ പാൻ ആശയങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും സ്തോത്രം ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് ദൈവം എത്രയോ വർഷം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെളിപ്പാട് ആ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചാറ് അതിനായി തന്നെ സ്ത്രീത്ത് സമർപ്പിച്ചു അന്നു മുതൽ ഈ മരണ ദിവസം വരെയും ഒരലയാടിയിൽ ഒരു ചെറുതോണി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ എത്രയോ ഈ ചെറുതോണിയെ മുക്കിക്കളയുമാറ് എത്രയോ കാറ്റുകൾ ചോദനയുടെ കഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ കാറ്റുകൾ തിരമാലകൾ ഒന്നും ആ തോണി മുക്കുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കാതെ ആ ജീവിതത്തോണിയുടെ അമരത്ത് ക്രിസ്തു വന്ന വിശ്വസ്തനായ അമരക്കാരനിരുന്ന് നടത്തി ഒടുവിൽ നിത്യതര തീരത്ത് കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിത്യഭവനത്തിൽ ഇന്ന് താൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ അവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക നിത്യതയിലെ ഭവനത്തിനായി ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിത്യതയിൽ എനിക്കൊരു ഭവനമുണ്ടോ ആ നിത്യതയിലെ ഭവനത്തിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മോട് ഇതിന് ചോദിക്കുക അത് ചോദ്യത്തിന് അസന്ന ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവനായ ഹൃദയം കൊടുത്തു പാപങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിന് കൽപ്പന പ്രകാരം ജീവിച്ച് ദൈവത്തിൽ അപോസ്തിനുമായ ഉപദേശപ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിരണത്തകവും പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് പരുവനായി കാത്തിരിക്കും ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്ക് അന്വർത്ഥമാകും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭവനം ഒരുക്കുവാനും പോകുന്നു എനിക്ക് തീർന്നു വന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളു അതേ നിത്യതയിൽ എനിക്കൊരു ഭവനമുണ്ട് നിത്യഭവനത്തിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഇന്ന് ഈ ഈ അടക്കാതെ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഏവർക്കും പിതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു നീതിമാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതാവസാനം വളരെ വിശേഷം വളരെ വിശേഷം നീതിമാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭക്തൻ ഒരു വിശുദ്ധനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവദൂതന്മാർ വന്ന് ആത്മാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു കർത്താവ് തന്നെ ദൂതന്മാരും വന്ന് ആ ഒരു ഒരു ദൈവഭക്തനെ നീതിമാനെ തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർ
ആ മുന്നൂറ് സന്ദർശനം ദൈവത്തോടെ നടന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവനെ ഒരു ദിവസം കാണാതെയാ പക്ഷെ വേദോസം എഴുതിയിരിക്കാൻ ദൈവം അവനെ എടുത്തു കൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെ അതാ അതാ മറ്റൊരു എഴുതി ചേർത്തത് കാരണം അവർക്ക് ആ നിശ്ചയം ഉണ്ടായി അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എവിടെങ്കിലും ആ വണ്ടി ഇടിച്ച വഴി ചെത്തുപോയതല്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ ദൈവം എടുത്തുകൊണ്ടത് മക്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ദൈവത്തോടും നടന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു തന്നെ കാണാതായെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ കടിച്ചേരിക്ക് വന്നതല്ല അവൻ ദൈവത്തോടെ നടന്ന് ദൈവസന്നതിലേക്ക് പോയതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ലാനോക്കർ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവര് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുകയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഒരു നാളിൽ ബ്ലോമോട്ട് കടന്നു പോകും നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു സംശയം ആർക്കും അവശേഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് നിന്നെ ചോദിച്ച് പറയാൻ തക്കവണ്ണ ഒരു ജീവിതം ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ നയിക്കട്ടെ ഒരു ഭാര്യ കടന്നു പോയാൽ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവൾ ദൈവത്തോട് നടന്നു അവൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പോയി ഒരു പിതാവ് കടന്നു പോകും മക്കൾക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ശേഷിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ലോകത്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് ബാക്കിയൊന്നും വിലപ്പെട്ടത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കോടി കോടി രൂപ ഒരപ്പൻ സമ്പാദിച്ചാലും പിതാവ് കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ദൈവസ്വതിൽ പോയി എന്ന മക്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തക്ക വണ്ണം ഒരു ജീവിതം നയിച്ചെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പാദ്യം ആശ്വാസത്തിനും അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഹാനോക്ക് ഒരു ദിവസം കാണാതായപ്പോൾ തർക്കം ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഭൂമി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദം ജീവിച്ചു ദൈവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഹാനോക്കിന്റെ ചരിത്രം ഒരു സണ്ട സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു മുതിർന്നവരോടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അല്ല കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഹാനോക്ക് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു കാണാതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഹാനോക്ക് എന്ന മനുഷ്യൻ അവന് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു ആടുമാടുകളും സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു എന്നും വൈകുന്നേരം ദൈവത്തോടുകൂടെ ഹാനോക്ക് നടക്കാം അങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഭാഷയാണ് ഒന്ന് വഴിക്ക് ആ ദൈവം ചോദിക്കും അനൊക്കെ ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കയറി ആ എൻ്റെ ഭാര്യ കുക്കിന് വല്ല മിടുക്കിയായിരുന്നു നല്ല മീൻകറിയില്ല വെച്ചു തന്നു നല്ല രുചിയുള്ളതായ സമറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പറയും അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് കുറേ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അനോക്ക് പറയും സമയം ഒത്തിരി ആയല്ലോ സന്ധ്യ ആയല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകട്ടെ ഓ ശരി ഞാനും പോകട്ടെ രണ്ടുപേരും പിരിയും അങ്ങനെ ഒരു നാളിന് ഹനോക്കും ഏരിയാവുകൊണ്ട് നടന്നു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 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 പറഞ്ഞ സമയം അങ്ങ് പോയി കുറെ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിരിയേണ്ട സമയമായല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകണ്ടേ അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത നീ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പോരാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹാനോക്ക് പോയി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നാം ദൈവസ്വനത്തിലേക്ക് പോകുമോ പ്രിയകൽപ്പിക്കാരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മരണം ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ പിടികൂട്ടാമല്ലോ ഒരു നിത്യതയെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കരുതേ ആത്മാവ് ദൈവസ്വനത്തിലായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കത്തോടെ ജീവിക്കാം ഇതുവരെയും ആസ്വദിച്ചു പോകുന്ന പാവ ഉല്ലാസങ്ങളെ ഇന്ന് മുതൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം ദൈവമേരിക്കുന്ന ആയുസിന് ഞാൻ നന്ദി ആരോഗ്യത്തിന് നന്ദി സൗന്ദര്യത്തിന് നന്ദി ബുദ്ധിശക്തിക്ക് നന്ദി സമ്പത്തിന് നന്ദി എൻ്റെ എൻ്റെ ആ കരിയറിന് നന്ദി എല്ലാറ്റിനും നന്ദി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിസാരമായി ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം അങ്ങനെ ഹൃദയം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്ത് ജീവനോസ്വത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്ന നാടിൽ നമ്മളെ തന്നെ നിത്യഭവന ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഏതെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതനുസരിക്കാൻ എത്രയും വേഗം 
മനുഷ്യരുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ കടമകൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റും ബലഹീനരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നിറവേറുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയെ നമുക്ക് ഓർക്കാം നമുക്കൊരു നല്ല ഭാവിയുണ്ട് അമേൻ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം മാഞ്ഞും മറഞ്ഞു പോകും ഈ ഭൂമി ഒരു നാളിൽ അത് മാഞ്ഞു പോകും ഒരു മുല്ലപ്പുറി ആരുടാം പൊട്ടൊന്നും പൊട്ടത്തില്ലെന്നും തർക്കം പൊട്ടിയാൽ പോലും പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ കടലിലേക്ക് പോകുമെന്നു അയ്യോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മാത്രം ഒരു ലോകവും ഒരു നാളിൽ നാശത്തിൽ നേരിടും ശാസ്ത്രജ്ഞാൻ അടിവരയിടും എന്നാൽ ആകാശവും ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത പതനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച തന്റെ ഭക്തന്മാരോ അമേ യേശു വരും അവര് പ്രാക്കളെ പോലെ പറന്ന തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിത്യ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകും ആ നിത്യ സ്വർഗീയ നാട്ടിലേക്ക് പോകും വെയ്യൂലാത ശ്രദ്ധിക്ക് പോകും അവര് എന്നേക്കും അവിടെ രക്ഷകന് വീണ്ടെടുപ്പ് കാരണങ്ങളോടുള്ള നിത്യതയിൽ ആയിരിക്കും ഈ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഈ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കാം യേശു വരാറായി ായി ആ നാളിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മോനിച്ചാനെയും കാണുന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ബോധ്യശ്ശേരി നാം അടക്കം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യാശ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിശ്ചയം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതായ അൻപത്തിയിരം ഉള്ളവരാ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു നാളിൽ നിത്യതയിൽ കാണപ്പെടും ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മളെ ചേർത്തുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കമുള്ളവരായി തീരുമാനം ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തോടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകും പാട്ട് പേപ്പർ നൽകപ്പെട്ടത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗാനം നമുക്കെല്ല ക്രൈസ്തവരായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഗാനം എല്ലാവരും ഒത്തിച്ചേർന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പാടിയാട്ടെ ഭാഗ്യനാട്ടിൽ പോകും ഞാൻ എന്നുള്ളതായ ഗാനം പാട്ട് പേപ്പർ മൂന്നാമത്തെ
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബ ജീവിതമെല്ലാം കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊച്ചുമക്കളെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ച വിവരങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാല ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടി ദൈവം കേൾപ്പിച്ച് മാറ്റമില്ലാത്ത നല്ല വചനങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സകലത്തെയും അതാത് സമയത്ത് ഭംഗിയാഴ്ചയിലെ ദൈവം നിത്യരെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മരിക്കും മുമ്പ് കർത്താവ് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഉറങ്ങണമെന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് നല്ല വചനങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമശിഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭാവികാല ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിതങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സത്യസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് കാത്തിരുന്ന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അപ്പോസ്റ്റലേക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് നിത്യരാജ്യം അവകാശമാക്കത്തക്കൊരു പോലെ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേറുപാട് നിമിത്തം ദുഃഖിതരായി കാണപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകലവും തിരക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് വറവിനായി ഒരുക്കണം യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും പരിശുദ്ധാത്മാന കൂട്ടായ്മയും സർവാശ്വാസങ്ങൾ അധികത്തിന് സകല ബുദ്ധിക്കും സമാധാനവും നാം ഓരോരുത്തരോടും ഇന്നും തേരാൽ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കൂടെ ഇന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ദയവായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുള്ള ഇരുന്നാട്ട് ഒരു ദേഹം പെട്ടിയിൽ വെച്ച ശേഷം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ അവസരം തരും അതിന് ശേഷമാണ് സ്ഥലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുക എല്ലാവരും ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നാട്ട് ആരും മുന്നോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ ജോജു അട്ടാറ്റയിൽ നിന്ന് മോനിച്ചാൻ്റെ അനന്തരവനാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനാറിൽ പതിനഞ്ചിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മോനിച്ചാൻ ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെയും മോനിച്ചാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുകയും മോനിച്ചാനുമായി വളരെയധികം സമയങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ മോനിച്ചാൻ തൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയും പഴയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടി പാടിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാകുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല ഏടുകൾ മോനിച്ചായൽ കൂടിയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മോനിച്ചായനാണ് തുടർന്ന് അവിടെ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനും മറ്റും മോനിച്ചായൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചു കൂടാതെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ആഴമായി ഇറങ്ങി കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഏക കാരണം മോനിച്ചായനാണ് മോനിച്ചായനായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ പഴയ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് എങ്കിലും സമയക്കുറവും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും ദുഃഖവും ഈ സമയം ഈ സമയം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അമ്മാമിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മുഖത്വം വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവർണ്ണം നിങ്ങൾ ഡാഡസിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമോനും ഷാജിയുമാണ് മോനിച്ചായൻ എൻ്റെ അമ്മാച്ചനാണ് മോനിച്ചായൻ്റെ വേർപാടിൽ വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് അവിശ്വസനീയം ആയിരുന്നു മോനിച്ചായൻ ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു സഹായശീലനും സ്നേഹവാനുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നാലും മോനിച്ചായനെയും അമ്മാമയും കാണാതെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയില്ല ഞങ്ങൾ അവസാനമായി മോനിച്ചായനെ കണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടുവിൽ ആയിരുന്നു മോനിച്ചാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മോനിച്ച മോനിച്ച അങ്കലേശ്വരത്ത് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അന്ന് ബാച്ചിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കുകയും ചെയ്യും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മോനിച്ച ഞങ്ങളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വിടുന്ന റിട്ടൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് മോനിച്ചാൻ പോവുകയുള്ളായിരുന്നു എപ്രകാരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മോനിച്ചാൻ മോനിച്ചാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടുകൂടി ഇല്ലല്ലോ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മറിയാമാമയും മക്കളെയും കുടുംബമായി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരെയും സർവകൃപാലുമായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഷേബ പ്രിൻസ് റായൻ സ്റ്റാലിയുടെയും കണ്ടോളൻസസ്
ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലും കടന്ന് നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് പോലെ ജോൺസി ഈ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ പപ്പായുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺസി തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ആ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തു പപ്പായുടെ ഒപ്പം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയും ജോൺസി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺസിയോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും കടപ്പാടി ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ് കാണാനുള്ളതായ അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി ഇങ്ങനെ വന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തു പോയാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഈ മൃതദേഹം കാണം ചെട്ടിയാല് പള്ളിയിൽ സെമിത്തേരിലാണ് ടി പി എം പെന്തകോസ് മിഷൻ്റെ സെമിത്തേരിലാണ് നടക്കുക അതിനെ കടന്നു പോകാൻ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഹനമുണ്ട് അതിൽ കടന്നു വരിക സ്വകാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ വരുവാനുള്ളവർക്ക് വരാം എല്ലാ വാഹനവും അവിടെ സൗകോട്ട് ഇടവഴി കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാര്യം നേരത്തെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും ഭംഗിയായി ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് യാത്രയ്ക്ക് സ്വന്തമായി വാഹനമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു ട്രാവലർ ഉണ്ട് പേൾ വൈറ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വാഹനം അത് ആദ്യം ഓടി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിയുന്നത് ആൾക്കാർ അതിൽ പോയി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് ട്രിപ്പ് അടിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് മെയിൻ റോഡിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി അതിൽ ഇരുന്നാൽ ആ വാഹനം പോയി വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് ഒരു ഇരട്ടിക്കായി ഒരു ഇന്നോവയും ഉണ്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ നടക്കുവാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ഇരട്ടിക്കായാലും ഇന്നോവയിലും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ സുശിക്ഷ വേലക്കാർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ ഫ്യൂണറിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ ഫെയ് തോമിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു റൂട്ട് പറയുന്നു കാഞ്ചനപ്പാറയിൽ നിന്ന് കാനം ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പള്ളിക്കവലയിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അവിടെ ഫോട്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയുടെ അതിനടുത്താണ് സെമിട്രി
ஜீவனுள்ளதாம் தெய்வவஜனம் சர்வ
രക്ഷിച്ചവൻ എന്നാളും എന്നോട് കൂടെ
അതാവിന്റെ ഗംഭീരനാഥൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ ജീവനുള്ള വലിയ പ്രത്യാശം നമുക്ക് നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ജ്ഞാനമെടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന് മരിച്ച് നീതിക്ക് ദാസനായി തീരുവാൻ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം നീതിമാന്മാരുടെയും നീതി കെട്ടവരുടെയും പുനരുത്വാനമുണ്ട് വിശ്വാസമുള്ള നീതിയും ദൈവികമാകുന്ന നീതി ധരിപ്പാൻ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കരാതന ലഭിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തിൽ അനുസരിച്ച് ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യ അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ അധർമ്മത്തിന്റെ ആയുധമാക്കിയത് പോലെ നീതിയുടെ ആയുധമാക്കി സമർപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവിനപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം സഹോദരനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആശ്വാസം പകരേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം പരിശുദ്ധുരുദ്ധിരുമായി ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല കർത്താവെ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങളെ നീ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവെ പ്രിയ പിതാവിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ തകച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി സ്വീകരിപ്പാനും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു നല്ല ജീവൻ നയിപ്പാനത്തെ കൂടെ ദൈവം കൊടുന്ന് സഹായിച്ചു കർത്താവ് തന്റെ ആയുസിന്റെ നാളിൽ കർത്താവ് ഒരു കുടുംബ ജീവൻ നൽകി മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും എല്ലാം ദൈവം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവായ യേശുവിൽ ജനിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവെ നിദ്രപ്രായിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അവന് തേടുന്ന ശ്രശ്രൂഷ ദൈവം നടത്തിയല്ലോ ഈ അടക്ക ശ്രശ്രൂഷയും ദൈവം നടത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശുദ്ധന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ തിരുവിഴുത്തുകളും കർത്താവെ കൂടെ വന്ന ഏവർക്കും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശ നൽകേണ്ടതിനാൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുസാൻ ഞങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കും വരവും പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങളായിരിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കും ശ്രശ്രൂഷകൾ ദൈവം നടത്തി അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ പക്ഷെ ഒരുവൻ മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയർക്കുന്നു എന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തോട് വരുന്നുവെന്നും ചോദിക്കും മൂടാ നിവിധയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല നിവിധയ്ക്കുന്നതോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല ഗോതമ്പിന്റെയോ മറ്റു വലതിന്റെയോ വെറും മണി എത്ര വിതയ്ക്കുന്നത് ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനൊരു ശരീരവും ഓരോ വിത്തിന് അതതിന്റെ ശരീരവും കൊടുക്കുന്നു സകല മാംസവും ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല മനുഷ്യരുടെ മാംസം വേറെ കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസവും വേറെ സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമ ശരീരങ്ങളുമുണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ ഭൗമ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ സൂര്യന്റെ തേജസ് വേറെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ് കൊണ്ട് ഭേദമുണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അവഗണ്ണം തന്നെ ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു തേജസിൽ ഉയർക്കുന്നു വിലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ആത്മീക ശരീരം ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീക ശരീരമുണ്ട് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി എന്നാൽ ആത്മീകമല്ല പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേത് ആത്മീകം പിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ളവൻ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരുമാകുന്നു നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യ കാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവർത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുണ്ട് അവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയുനായി പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മഹാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം
ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷമായി സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ഈ ബോഡിയുമായി വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഇവിടെയും അല്പനേരത ഉള്ള ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ട വേദവാക്യം മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതായ തേജസ്സിനെ കുറിച്ചും ആ തേജസ്സിന്റെ വ്യത്യാസത്തെ സൂര്യന്റെ എത്രയോ ഭാഗ്യവാനാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവന്റെ ഛായയിൽ അവനെ പോലെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആയി തീരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇവിടെ വായിച്ച വാക്യങ്ങൾ പുനരുത്വാന ശരീരം ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സഭാപ്രസംഗി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെയും ശാശ്വതം അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുവാനോ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവാനോ മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശാശ്വതമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം അവൻ ചെയ്താലും ശാശ്വതമായ ഒരു ഭവനമോ ശാശ്വതമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ചെയ്തു തീരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയത്നങ്ങളും വളരെ ഇല്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഭവനങ്ങൾ പണിത് അതിനകത്ത് താമസിച്ച് ആര്യ മക്കൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അവർ ജീവിച്ചാലും ആ ഭവനം അവന് ശാശ്വതമായിരിക്കില്ല ഈ ഭവനം വിട്ട് നാം പോകേണ്ടി വരും ആണ് സഭാപ്രസംഗി തന്നെ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ തന്റെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ശാശ്വതമായ ഒരു ഭവനം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് എങ്ങനെ എനിക്കത് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തിരുവെടുത്തിലൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അത് മനസ്സിലാക്കണം പണമുള്ളവർ പണ്ട് ഈജിപ്തിലൊക്കെ പിരിമേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ വലിയ സമ്പന്നന്മാരായിരുന്നു അവര് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഭരവ മുതലുള്ള രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരൊക്കെ എന്നതേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ശരീരം ആ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എമ്പവും ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സിൽക്ക് പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കി ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് കയറ്റി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കാലങ്ങളായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കും എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരും ഒരു ശാശ്വതമായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും അന്ന് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ അതൊക്കെ തുറന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അവന് ശാശ്വതമായ ഒരു ഭവനം ഉണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെ എവിടെ ആരിൽ നിന്ന് എനിക്കത് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രകോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് നമ്മുടെ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശാശ്വത ഭവനം വിട്ട് നമ്മെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ അടങ്ങാത്ത ദൈവം തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയുമാണ് അവൻ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ അടങ്ങാത്ത സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി മനുഷ്യനെ പോലെയായി ഈ ലോകത്തിൽ വരുവാൻ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുവാൻ തന്നെ താഴ്ത്തിയ താഴ്മയും തന്നെ താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായതും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും മാത്രമാണ് ആ സ്വർഗീയ മഹിമ വിട്ട ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുവാൻ തക്ക തന്നെ തന്നെ ചെറുതാക്കിയത് ഒരു പാട്ടുകാരൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ സിൽക്കിന് സിൽക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഉൽപാദന അതിന്റെ റാ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് കിടന്നുറങ്ങുവാൻ ഈറ്റ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശീലയാണ് ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഈറ്റ ശീലയിൽ കിടക്കുന്ന ലോകരക്ഷിതാവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുകയാണ് അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യനെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഒരു ലോക രക്ഷിതാവ് ദൂതന്മാർ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്താണ് ആ സമാധാനം ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ മാനവജാതിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആണ് സുവിശേഷ് ആ യേശു ആണ് ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവരെ മരിച്ചവരുടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ശവലക്കല്ലറയിൽ തേടിപ്പോയ സ്ത്രീകളോട് ദൂതന്മാർ പറയുക അവൻ മാനവജാതിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ
ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് പോയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യേശു മാത്രമാണ് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക ഇനി കേൾക്കുന്നവരെ ശാശ്വതമായ ഒരു ഭവനമുണ്ട് അത് യേശു വസിക്കുന്ന ഭവനമാണ് ആ ഭവനത്തിൽ എത്തുവാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായി നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തിരുവചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരിക തിരുവെഴുത്താണ് സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കും ലോകത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ പീനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളെല്ലാം സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിധിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവർ വിധിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പലതും പറയാം പലതും ഉപദേശിക്കാം പക്ഷെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വിധി വരികയും ഇതുപോലെയാണ് തിരുവെഴുത്ത് ആകാശം ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും ഈ തിരുവെഴുത്തിന്റെ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരികയില്ല ആ തിരുവെഴുത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അത് വിശ്വസിക്കാം അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് ദൈവം ഗണ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യനോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു കൽപ്പനയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്നത് തിരുവെഴുത്ത അങ്ങനെ മനുഷ്യനോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നത് നിശ്ചയമാണ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് ഒരു നിത്യ നരകമുണ്ട് നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കുവാൻ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുക പ്രിയമുള്ളവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടുമെന്നാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്തിൽ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പദവിയാണ് യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ സൗജന്യമായിട്ടാണ് ദൈവം ഇത് എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നത് ആരും ഇതിന് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുശിൽ മരിച്ചു അവന്റെ രക്തമാണ് എന്റെ പാവക്കറകളെല്ലാം കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ യേശുവിന്റെ രക്തം അവനെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് പാപമില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റുക അതാണ് പാപക്ഷമ ഇത് ശാശ്വതമായ ദൈവമാണ് പാപങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളെ കുത്തി നിങ്ങളെ ചിന്തയിലൂടെ കുത്തി നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പല ചടങ്ങും പല ആചാരങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തുവെങ്കിലും അത് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല പോകാത്തതിന്റെ കാരണം പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി മരിച്ചുവെന്നും അവൻ നിരക്തമാണ് എന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിയതെന്നും നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ആ പാപം നമ്മിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവ കൽപ്പനയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക ഇത് ശാശ്വതമായ നിയമമാണ് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന് മാറ്റാവതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ അത് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഘോഷിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ ഏത് മനുഷ്യന്റെയും കരൾ ഉലുകുന്ന അവന്റെ മനസ്താവം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ േ പ്രസംഗം മുഴുവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശു നിങ്ങൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രസന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കൊരിന്തോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ദൈവശക്തി നിറയുവാനിടയ ക്രൂശിന്റെ വചനം രക്ഷിക്ക മാത്രമല്ല ദൈവശക്തിയുടെ തരികയാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധരാക്കി മാറ്റുക രണ്ടാമത്തെ ശാശ്വത നിയമമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും യേശു എടുത്ത ജലസ്നാനം എന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് യോഗന്നാ സ്നാപകന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശു പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ് നിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാടഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനല്ല നിങ്ങൾ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് ഇത് നിവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് വായിക്കും എല്ലാത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായി നിങ്ങൾ അവനെ ധരിച്ചിരിക്കും നാം സ്നാനമേൽക്കുന്നത് സഭയോട് ചേരാനല്ല ഒരു സഭയും ഒരു മനുഷ്യനെയും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയില്ല എന
സഭയിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷമുണ്ട് ഇന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല സഹോദര നീ യേശുവിനോട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ യേശുവിനോട് ചേരുവാനുള്ള സ്ഥാനം ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരാ ഈ മോനിച്ചായനും യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരാ അങ്ങനെ സ്നാനമേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കാൻ ഉടമ്പടിയാണ് സ്നാനമെന്ന് പത്രു സ്ലീക പറയുകയാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ അഴുക്കുകളെന്നായിട്ടല്ല കവനൻ വിത്ത് ഗോൺ ദൈവമായി ശരിയായ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നാനം എന്നാണ് തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ആദ്യകാലിലെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ സ്നാനപ്പെടാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനോട് ചേരണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുക ദൈവകൽപ്പന നിവർത്തിക്കുക മൂന്നാമതായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി യേശു മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തിൽ നീട്ടതിനെ കുറിച്ച് രോമ രോമാലേഖന ഒന്നാം അധ്യായ നാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന നിർണയിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചാൽ ഈ ശരീര രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമെന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ വിശ്വസിക്കണം മരിക്കുവാൻ അതാണ് നാം ഭവനത്തിൽ വെച്ച് കേട്ടത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരിക്കുവാനായി ഒരുങ്ങുക അതാണ് ദൈവമക്കളാ നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുക വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിന്റെ പങ്കും ഭാഗമായി തീരാം കർത്താവ് ആയേശു ക്രിസ്തു ഭൂമി വന്നപ്പോൾ ഒരു ശാശ്വത ഭവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുന്നവരെ പാലം ചോദിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഒരു ശാശ്വത ഭവനം നമുക്കായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആ ഭവനത്തിൽ ചേരുവാൻ സ്നാനപ്പെടാത്തവരായ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുക അതിനാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക മൂന്നാമതായി പത്രോ ശ്രീക പൗലോ ശ്രീക പറയുകയാണ് രണ്ടു കൊരി അഞ്ചിന്റെ വന്നിൽ ഭൗമികമായ ഈ കൂടാരം അണിഞ്ഞാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത ഒരു ശാശ്വത ഭവനം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തരും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാവുന്ന ദൈവ വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ വേദന അവകാശപ്പെടുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഒരു ശാശ്വത ഭവനം എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം ഒരു ശാശ്വത ഭവനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമുള്ള ദൈവക്കെല്ലാം കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തി അല്ലേലിയോ പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്കാണ് മോനിച്ചായ പോയത് ഞാനും പോകും തിരസേരി ശരീരത്തോടുകൂടെ ഈ മോനച്ചാരി ഞങ്ങൾ കാണും അതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശ ആണ് ഒന്നാം പുരത്വാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ നീതിമാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്ന അവന്റെ വേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല രണ്ടാമത് മരണമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാ ദേവനെയും നിത്യത്തിൽ പോയി കേട്ടല്ലേടും ആണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം ആത്മാവിന്റെ മരണം ഇപ്പോൾ മരിച്ചതല്ല ഈ ആത്മാവിന് മരിക്കും ആ ധനവാൻ അവിടെ കിടന്ന് വിലപിക്കുകയാണ് എന്നെ എങ്ങനെ ആ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഓർമ്മയുണ്ട് ആത്മാവ് മരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ മരണം അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള മരിച്ച ഒരു അവകാല വൃത്തം എല്ലാവരും അവന്റെ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന്റെ ആയുധീടും വാഗിച്ചതിന് മരിച്ചവർക്ക് തക്കതായ ആയുധി ഉണ്ടായി അല്ലല്ലോ മരണത്തെയും വാതാളത്തെയും തിറ്റൊഴുകി തള്ളിയിട്ടു അതാണ് മരിച്ചവിടെ ഒരുവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ നിശ്ചയമായി ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് ആര് നിത്യ നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കൂ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ശാശ്വതമായ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിശ്ചയമായി ശാശ്വത ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനാണ് യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അവന്റെ കാൽവരി മരണത്തെ വിശ്വസിക്കൂ അവന്റെ അടക്കത്തെ വിശ്വസിക്കൂ അവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ വിശ്വസിക്കൂ പരിശുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ശരീരം പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കൂ ഈ ശരീരത്തെ ആറടി മണ്ണിന് അടക്കി വെക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവുടാൻ ഗംഭീര നാളത്തോടെ പ്രധാന ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ കാഗലത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉമ്മയെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പേ ഉയർത്തിനേക്കും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുന്നിടയിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അതാണ് ജീവനോട് പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയത് ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ബോഡി ഇവിടെ
സഹായിക്കട്ടെ നീതിമാരും മരണത്തിലും പ്രത്യാശയുണ്ട് നീതി വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ രക്തം നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇല്ല <laughs> 
Gandhi 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 Yeah, yeah, yeah. 
ജന്യമേറിയ ജീവിതത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് ശുദ്ധോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ആയുസ് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനും തനിക്ക് ദാനമായി നൽകിയ തലമുറകളെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുപ്പാനും തന്റെ ജീവിതം വളരെ മാതൃകയോടെ തൻ പൂർത്തീകരിച്ച് തന്റെ ഓട്ടം തികച്ച അക്രനാട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ പ്രിയപിതാവിന് ദൈവമിടയാക്കി വളരെ വേദനയോടുകൂടിയാണ് പ്രിയപിതാവിന്റെ മരണവാർത്ത ശ്രമിപ്പാനിടയായി തീർന്നത് പ്രിയപിതാവിന്റെ ഇളയ മകൻ ബ്രദർ സന്തോഷ് കുടുംബം ഞങ്ങൾ സഹോദര തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വാഗാവാകയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കഥാവിനെ ആരാധിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും ഒക്കെ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ആ വാഗാവാകയിലായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രിയപിതാവും മാതാവും ആ ദേശത്ത് കടന്നുവരികയും ഏകദേശം എട്ട് മാസത്തോളം ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും ഒക്കെ ലഭിച്ച നല്ല നിമിഷങ്ങളെ ഈ ധർണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പ്രിയപിതാവിൽ നിന്ന് അനേക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും പ്രിയപിതാവിന് നല്ല മാതൃകകളെ പിൻപറ്റുവാനും ഒക്കെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയപിതാവ് ഇവിടെ ആയിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ തന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താൻ എപ്പോഴും അതിഥി സൽക്കാരത്തിന് തൽപരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു തന്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെ കാണുന്നവരെ വളരെ ഊഷ്മളമായി സ്വീകരിക്കുകയും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരെ ഭവനങ്ങളിൽ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നൽകി തൃപ്തിയോടെ അവരെ മടക്കി അയക്കുന്ന പിതാവ് രണ്ടാമതായി ഞാൻ തന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തീർന്നത് തന്റെ തലമുറകൾ ആത്മീയതയിൽ ഉന്നതിയിലെത്തുവാൻ തന്നെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു തൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുൻപന്തിയിൽ എത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തൻ പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയതായ ജീവിത പങ്കാളി പ്രിയ മമ്മിയെ വളരെ നന്നായി കെയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന കരുതലോടുകൂടെ നോക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു അത്രമാത്രം വളരെ കെയറിങ്ങോടുകൂടെ ഇവിടെയായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രിയമാതാവിന് ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങളുള്ള സമയത്താണ് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയമാതാവിന് ഏറ്റവും നന്നായി കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ നമുക്ക് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ പ്രിയ പിതാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഇവിടെയായിരുന്ന സമയങ്ങളിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ നല്ല ജീവിത മാർഗ ജീവിത പാതയെ നമുക്ക് പിൻപറ്റുവാനിടയായി തീരുമാറാകട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്തു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ സന്തോഷപ്രദർ കുടുംബം തന്റെ സഹോദരൻ സഹോദരിമാര് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവിക സമാധാനത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ വിശേഷ ഞങ്ങൾ മമ്മിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ ദൈവിക ശക്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക പ്രത്യാശയാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ധാന്യയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീയോ അവസാനം വരെ പോയിക്കൊള്ളുക നീ വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ നീ എഴുന്നേറ്റു വരും പ്രിയരെ മരണം ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് മരണം നിത്യ വിശ്രമത്തിനുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് മരണം നിത്യ പുനരുദ്ധാനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് മരണം നിത്യ പ്രതിഫലത്തിനുള്ള വഴിത്തിരിവാണ് പ്രിയപിതാവ് നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയി പ്രിയപിതാവ് വിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ദിനം പ്രിയപിതാവ് കർത്തൃക്കാഹ്ലം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും അന്ന് പ്രിയപിതാവിനെ മുഖാമുഖം കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ നമ്മെ ഭരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിവുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനുഷികമായി നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ആ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാൽ നമുക്ക് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പാനിടയാകട്ടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായ ഫിലദൽഫിയ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി മെൽബണ്ടേയും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും എല്ലാവിധമായ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ദുഃഖത്തിന്റെ പാനാപാത്രം കർത്താവിന്റെ കൈയിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടതോ വാങ്ങി ഹല്ലേലോയ പാടി ദൈവനാമത്തിനെ മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ
മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സും ഒരു ബ്രദറുമാണ് ഒരഞ്ച് മക്കളെ ലെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോനച്ചായ മോനച്ചാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് മോനച്ചാൻ ഒ എൻ ജി സിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവധിക്കാലം എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളരെയേറെ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഭവനമായി സുമി ആനയിലും സിനി ആനയിലും സാമും സന്തോഷം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും കാണുകയും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭവനത്തിൽ എനിക്ക് കുടുംബമായി എന്റെ പപ്പായും എന്റെ മമ്മിയും എന്റെ മക്കളും എന്റെ വൈഫും എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അത് ഈ സർക്കാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഞങ്ങൾക്കല്ല എന്റെ മക്കൾക്കുൾപ്പെടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനച്ചായ പിടിച്ചു ഉമ്മ തന്നു അതിലുപരി എനിക്ക് മറക്കുവാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്റെ കല്യാണ സമയത്ത് എന്റെ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നെ ഒരുക്കി ഇറക്കിയത് അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട മാനച്ചാന തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പാലുമുട്ടി കുടുംബത്തിന് വളരെയേറെ തീർച്ചയായിട്ട് നഷ്ടം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പ മാനച്ചായന്റെ വീട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിലുപരി ഞാൻ മർത്തോമ സഭയുടെ വൈദിക സെലക്ഷന് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മോനച്ചായൻ തന്റെ ബ്രദർ ജോസ് ചായനോട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വോട്ട് മേടിച്ചു തരികയും അറുപച്ചാരുള്ള മട്ടക്കാരോട് ഒക്കെ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വളരെയേറെ മറക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സംബന്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പാലുമുട്ടി കുടുംബത്തിന്റെയും പേരിൽ ഞാൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുക ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയപിതാവിന്റെ ഏർപ്പാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തോടെ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപിതാവ് ചില നാളുകൾ ഈ ദേശത്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവുമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വളരെ സ്നേഹ വിനയത്തോടെ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന സൽക്കാരപ്രിയനായിരുന്ന നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രിയ പിതാവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് ആത്മീക വിഷയങ്ങൾക്കായിരുന്നു വളരെയധികം ആത്മീക തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു താൻ തൻ്റെ തലമുറകളിലേക്ക് അത് പകരുവാനായിട്ട് തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയ സന്തോഷ കുടുംബം ഈ ദേശത്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് തന്നാലവോളം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുവാനെല്ലാം കർത്താവ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖവും വേദനയും നമുക്കുണ്ടെന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ട് ലോകമനുഷ്യന്റെ പ്രത്യാശ എന്നുള്ളത് ഈ ലോകം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മരണത്തോടെ ലോകമനുഷ്യന്റെ പ്രത്യാശ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അമൻ ഒരു ദൈവവേദനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമൻ മരണത്തിനപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയുള്ളത് അമൻ അപ്പോസ്റ്റോളായ പൊവലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുവാനും ഇടയായി തീർന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും അത്രേ അമേൻ ഹലലിയ മരണം ലാഭമാണെന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താ അമേൻ ഹാല രോഗവും ദുഃഖവും വേദനയുമുള്ള ഹാല മൺമയമായ ഒരു ശരീരമാണ് നാം അടക്കം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അമേൻ ഹാലലിയേശു അക്താവിൻ്റെ ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ അമൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്നത് അമേൻ ഹാലലിയ വിണ്മയമായ ശരീരമാണ് ദുഃഖവും വേദനയും രോഗവും മരണവും ഇല്ലാത്ത ഭിന്നമയമായ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് മാത്രമല്ല അമേൻ മൺമടഞ്ഞ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് അമൻ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ച് മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു നഷ്ടമല്ല അത് ലാഭം തന്നെയാണ് അമേൻ ഹല്ലി ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമൻ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമൻ ഒരു ദൈവ പൈതലായി ജീ ജീവിച്ചു മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അമേൻ പ്രിയ പിതാവ് താൽക്കാലികമായി നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം വേദനയുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ട് അമേൻ പ്രിയ പിതാവിനെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനു വേണ്ടി വിശുദ്ധിയോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ അമേൻ കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള ദുഃഖവും
Praise the Lord. I am steward. By the grace of God, I landed in the year 1984 in the place called Angleshwar for the first time in Gujarat. Because I got the job in Bombay, they transferred me to Gujarat Mill. That time I got an address from Center Faito to go to Cosmos Society where Brother George was staying with the family. As soon as I reached Gujarat, I landed his home first. In the same evening, he took me to the faith home and visited. After that, next day, I went to job in 60 kilometers away from there, the place called Rajpipla. By God's grace, I could be there for about 12 to 13 years and I could assist them in the Ministry of Sunday School. I, those days, we had only two TPM branches in Gujarat. There was no center of faith. Home. These two branches also was under Bombay Center. One is at Baroda and second one is at Angaleshwar. Angaleshwar faith home also, initially only four pip, pip, OMGC working engineers and a few GDC working people were there. By God's grace, he became a founder of that Angaleshwar faith home. This brother, as Pastor Wesley Peter says about Pastor P. V. Chako, we have a few Apachanmar, Modirna Apachan, Apachanmar, Pidakan Male Polula Apachanmar. A few Valaram Serdik and the Anak Bakuan, Ade Poledene Namada Visuasi Lilup, an egg Sorgat Lake Poya Verunde, Pogan, Ayatamaka Patakondrikan over the Kakalaturi Kelkuan, Uring a Kondrikan over Runde. In all. A few will among them, only a few will be for fatherly, elderly, mature believers, all other saints. But these people can only endure anything and build up anything for the Lord and help others to grow in God. Their love towards others that, oh, Helped many people to come to be drawn unto God and grow in God. As far as me concerned, after leaving Angaleshwar, I landed in a place called Sharjah. Those days, no center of faith home in Dubai. Nowadays, we have center of faith home in Dubai and all the branches faith home. And Sharjah, we could start the Sunday school and the character we learned from the same brother. The same brother we could exercise in our life and 12 years I could be the Sunday school headmaster there only because of the mature fatherly character we learned from this brother. And whatever the benefits people got through him and the spiritual experiences we got, we are to ex be exercised and we are exercising. Let us all be together. Prepare for his soon coming. May God console the entire family members who are in different places and their grandchildren. God bless you. Praise the Lord.